umesema ni kupe huku baba mdogo. Mtunze usimulizi ni Jogo Poli na mimi ni El Nai the Fantastic. Twende tukaianza simulizi yetu. Makida makida dance. Makida makida dance. Ni mchezo nilikuwa nacheza nyuma ya nyumba yetu. Si yetu ya kujenga yani alipopanga baba yangu na mama yangu. Ndani kuna kikao cha dharura mama na baba. Naitwa pili embo tuanze story yetu. Mama anamwambia baba, pili mtoto kashavunja ungo, si vizuri sana kulala naye chumba kimoja. Japo analala kwenye kochi pale, lakini naomba tukampange chumba chake, alale uko na mdogo wake huyu. Baba akasema katika vitu umeongea pumba mke wangu leo hii pili tukampange chumba chake sisi tulale uku na yeye alale uko eti kwenye chumba chake hapo saa kweli umesema pili tunampa nafasi anza umalaa mapema yani alipovunja ungo sababu ya tabia ya maumbile sasa akavunja usichana wake tabia ujinga eh si ujinga kwako sababu kuvunja usichana wako ni kudanganywa kwa kwewe kuvunja ungo sio akili yako mimi nasema hivi Mimi sitaki ilo swala Mama akasema Mume wangu unajua mtaani tunachekwa sana Yani wewe uoni ya ibu ukitaka kuvaa lazima umwambie pili toka nje Na usiku ukitaka kula chakula Bado atuji nafasi sababu tunofia Yani kwamba mtoto kike akiweza kutuona Tunawaza sana. Sasa mume wangu ni kwambie kitu. Ambacho hata sijui au kijui wewe. Kuwa kuamka na kuwa macho uweze kujulikana. Mana unaweza ukafumba macho. Na ukawa ujalala upo macho. Kuamka kuna tofauti. Na kujamba hata ukipiga Yusuf. Arufu itatoka tu. Japo mungurumu au jesikia. Mtu anajua. Anatambua kabisa huyu akajamba. Lakini sio kwa mka hakuna mungurumu wote. Au ishara yote nasema umi wangu. Mimi nitacheza mchezo ni kampange chumba pili. Aya matusi. Baba akasema. Mki wangu. Wewe unahamu ya kuitwa bibi mapema kabisa. Mimi ngoja ni mpigia mdogo wangu. Arusha. Niweza kumambia kabisa iliswala kwanza ni juwe ananembeaje. Mama aja jibu kitu kachukua maji kwenye ndo ya choni akaleke ya choni. Baba akampigia simu baba mdogo Arusha akamwambia swala la mimi kwenda kupangiwa chumba. Baba mdogo akasema hapana naomba pili aje kuka huku Arusha. Nitamfanyia mpango wa mwisho wa shule aje akae. Mimi nimejenga nyumba kubwa sana na kana mke wangu tu. Sasa hivi ndio amezaa mtoto yupo peke yake. Mimi nikienda kazini anakuwa na mtu wa kuongea naye. Alafu mimi muda mrefu nilikuwa na mchaji pili aje Arusha. Ila tu nilikuwa nafikiria nitaanzaje kumwambia kaka. Baba akasema hilo la pili kuja huko limepita. Na tena ni moja kwa moja kama wasemavyo vijana wa mjini, haipingwi. Sasa hao hao vijana wa mjini wa usemi wao unasema mchawi na uli. Yaani baba anaomba na uli kiutu uzima. Na baba mdogo akawa akashamolewa kabisa akamtumia nauli baba ya mimi kwenda Arusha. Mama anatoka choni baba anamwambia swala la mimi kwenda Arusha kwa mdogo wake nikakae. Mama akawa yani akakasirika sana akamwambia mume wangu. Mimi nilizani unampigia simu mdogo wako unamwomba hata 1600 tukapate kodi ya chumba. Tena chagiza cha miezi mitatu kumbe unamwambia pili akakae Arusha. Uyo pili atenda kuwa mfanya kazi tuandani. Mshara tonge sitaki apana. Baba akaweza kusema sasa mke wangu unataka kuanzisha ubishi. Na tena usio wa maana kabisa. Yule mdogo wangu pili anamutaje na kuuliza. He? Eh? Mama akasema hata kama ni baba yake. Kule inapaswa anaenda wakati walikizo tu sio kwenda kukaa. Mimi sitaki mwanangu enda Arusha. Baba akasema. Sasa wewe unataka uwe msumari, hautaki kuingia kwenye mbao kabisa. 
mpaka ugongo na nyundo na sema hivi pili anakwenda Arusha kesho ukisema neno sitaki tena na dunda sitaki unipande kichwani mimi ndio baba na ndio kichwa cha familia huko ndani nishamaliza pili kesho anakwenda Arusha mama msimamo kamwisha maana baba kwenye kupiga yupo vizuri sana anapiga kweli kweli mama anakaa kimi yani anaonyesha aje kubali ila aje sema hapana basi mimi nikaingia ndani nikaambiwa nifuefue kesho naenda Arusha safari ikawadia ya mimi kwenda Arusha nikafika kwa baba mdogo sasa baba mdogo anaishi na mkewe tu na mtoto mdogo ambaye mkewe kajifungua ata aje changamka bado baada ya kukaa kama wiki ndani kukawa na ugomvi kati ya baba mdogo na mama mdogo lakini ugomvi wao ni usiku tu mimi sijui chanzo cha ugomvi wao naona mwisho wa picha baba mdogo analala huko mbini asubuhi atoa chipe saa kula anaondoka kwa hasira ndipo nikamsikia mama mdogo anaongea na simu na mama yake anamwambia mama mimi nakuja leo huko nyumbani kukaa maana mume wangu aweze kuvumilia ananisumbua sana mimi Anataka haki yake ya ndoa. Mimi hata kidonda kijapona vizuri cha operation. Anataka kunifumua mshono na sema mama nakuja. Mama yake akamwambia nyinyi wasichana wa siku hizi wabishi. Wenzenu wa zamani uzazi wa kwanza anaenda kujifungulia kwao. Akijifungulia kwao kuna vitu anaepushwa navyo. Kikubwa hicho na wengine ujue mambo mengi sana kuhusu mtoto. Na ujue hata ukitaka kumpa mume wa tendo la ndoa unampaje? Kuna mambo mengi sana mwanangu wewe sija kucheza. Ila ningekucheza ungejua nini maana ya vitu vya msingi. Aya njoo mwanangu na kongojea. Mama mdogo akampiga simu baba mdogo akamwaga akaondoka. Baba mdogo akarudi na nyama ya kuku na chips. Na tena ikembatana na juice akanembia mwanangu pili njoo ule. Kweli mimi napenda kula vizuri, nilifurahi sana. Nikawa na kula na shangaa baba mdogo ananiuliza pili, wewe unaweza kukaa na siri moyoni? Nikamwambia baba mdogo, kama siri ipi? Huku na fionza mfupo wa kuku maana kuku wenyewe ni wa kienyeji. Sasa wakati na fionza mfupo wa kuku, baba mdogo akaniangalia kwa jicho fulani hivi. Sijui akili yake alipeleka wapi juu ya tukio lile. La mimi kufionza ule mfupa wa kuku tu. Baba mdogo akasema Siri yenyewe mfano mimi nikiongea na wewe kitu utamwambia mama yako au baba yako Nikamwambia siwezi kumwambia Si itakuwa kitu cha siri siwezi kumwambia Akaniambia sawa na kuomba nikuulize swali Nikamwambia uliza Baba mdogo akaniuliza umevunja ungo tayari Niliona swali gumu sana kuuliza na yeye kama mzazi mbona kaniuliza hivi sijamjibu? Nikampa swali na mimi. Mbona umeniuliza hivyo baba mdogo? Baba mdogo akasema na kuuliza hivyo kwa sababu nataka nikupepesa mwisho wa mwezi. Uwe unanunua pedi sio lazima umwombe mama yako mdogo. Mpaka ajue wewe unaumwa leo, alafu nataka nikupe dawa. Maana wanawake wengi sana wanaumwa matumbo wakati wakiingia kwenye siku zao. Sasa hapo ndo nikamolewa sasa. Na mimi nipo katika wale wanaoumwa tumbo wakati wa kukaribia siku zao au wengine wanaita nikiwa katika period. Baba mdogo mimi nishavunja ungo na kweli tumbo linaniumaga sana nikiwa kwenye siku zangu. Baba mdogo akaweza kusema sio wewe tu ila wengi sana. Sasa nakupa dawa hii ifanye kabla au ukiwa kwenye siku zako. Chukua majani ya maparachichi kiasi. Chakuja kwenye kiganja chako. Chemsha maji akikisha lita moja kunywa asubuhi na jioni. Ilo tatizo linaondoka, sawa? Nikamwambia sawa nitafanya hivyo. Baba mdogo akaniambia hiyo dawa kweli kweli. Sasa ukiachana nayo hiyo dawa mwanangu. Kwani leo si aupo kwenye siku zako? Nashangaa swali kabla sijamjibu na shangaa mkono wake kashaleta kwenye kibompoli yangu. Sasa kuzuia mkono wa baba mdogo siwezi. Nimeshika shomba mkononi ya kuku. Na yeye kavaa shati la mikono mirefu na mwambia baba mdogo, ndio nini tena kulifanyia hivyo? Baba mdogo ajibu chochote, ndio kwanza ananipeke chua peke chua kama indi. Na shangaa mkono wake unaanza kunipa msesemko fulani hivi. Nikawa kama staki nataka, 
Baba mdogo akanambia tanua mguu kidogo pili. Mimi hata sielewi na shangaa kweli nikatanua miguu. Jamani mkono wa baba mdogo ukanigusa na niu yangu. Yani nilikuwa nasikia raha sana. Baba mdogo akanambia pili umeshaanza kula. Na shangaa baada nimutikie kwa mdomo lakini naitikia kwa kichwa. Yani nasema ndo nimebelebejua bicho langu juu. Baba mdogo kumbe alikuwa nasikiliza pumzi zangu akaona kabisa azina ushirikiano. Akajua kabisa pili kashalegea sasa zoezi la kwanza lishafanikiwa. Baba mdogo akaninawisha maji mikono yangu alafu akanishika kidevu chake. Akanambia na wewe ni kune hapa wakati mimi na kukuna uku. Basi nikawa nafata anavyoniambia. Kweli nasikia raha sasa baba yangu mdogo ndo kashapekua sketi yangu. Anagusa nguo yangu ya ndani yani taiti. Na ile ya kwanza kuvaa ya mwisho kuvua. Mkubwa anajua ni ipi. Kwa chini ukianza kuvua basi ule msuguano ulinifanya mimi niwe na legia kulikweli. Na shangaa baba mdogo ananiambia pili nataka nikuvue sasa nguo zote nikupe utamu. Baba mdogo akanibeba mpaka bafuni akanembea ngoja nikogeshe alafu nikupeleke kitandani nikakupe raha. Sasa hapo nikaonaona aibu mimi kuogeshwa maji. Yani akili ya kujua kwamba anachofanyiwa sio kizuri. Ikaja nikamwambia baba mdogo, mimi si mwanao. Na baba mdogo akashtuka kitu kimoja kwamba mimi akinichezea na kosa akili ya ufahamu na kuwa nazidiwa kabisa raha za kuchezewa. Baba mdogo akanikumbatia kule bafuni alafu akaniingizia ulimi wake masikioni kwangu. Uku anachezea madodo yangu nilisisimka sana akaona tayari huyu ni shamweza akachukua mkono wake akawa ananisugua mstari wa ikweta taratibu taratibu na kifua changu na chake vimegusana naona ulimi unanyichetua akili yangu jamani baba mdogo akaanza akatoa kifungo cha sketi Ile anaishusha sketi yangu na umeme ukaume katika hapo hapo kukawa giza bafuni jamani sikuona ibu kwa sababu ya giza. Baba mdogo akanivua nguo zote sasa yeye akavua alafu akafungwa koki. Alafu akaacha maji yanimwagikia muda mrefu. Kumbe anajua Arusha si kuna baridi. Yale maji yakinimwagikia muda mrefu baridi itanishika vizuri. Na yeye lake litafanikiwa vizuri tu. Akawa ananisugua mwili mzima alipofika kwenye matutangu. Alikuwa na kitaulo laini kakijaza mapovu. Akanambia inama alafu itanua makalio kidogo. Nikafanya hivyo akanisafisha na taulo kwa ndani. Yaani akawa ananigusa mpaka bulawayo yangu. Akanipelekea kitaulo mpaka kwenye kipompoli yangu sehemu hizo mbili. Yaani kanisugua sana 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 kuliko sehemu yoyote ya mwili wangu. Sasa giza ila yeye nyumba yake kaizoea. Wala akojikwaa kabisa kwenye meza wala stuli mpaka chumbani kwake. Akanitupa kitandani kwa utaratibu na shanga ananiambia tanua miguu. Na mimi nikatanua akaingia na kiuno chake katikati ya mapaji yangu. Nasikia tango limenigusa kwenye kibapoli yangu na kweli nilisisimka. Lakini akoingiza akailazia kwa juu, alafu akaleta mdomo wake kwenye madodo yangu. Baba mdogo jamani akaninyonya dodo yangu moja. Alafu mkono wake mmoja akanipapasa mulini. Nasikia kama nataka kuweuka kwa utamu na upata. Baba mdogo akaanza kushusha ulimi taratibu taratibu. Naona upo tumboni sasa. Akakwama kwenye kitovu changu akaanza kunilamba kitovu. Sasa mikono yake ina minyaminya mapaja wakati ulimi upo kwenye kitovu. Jamani nasikia raha. Na usikia ulimi huo unashuka umefika pale panapoota mchicha wa kikubwa, yani mavumbi ya kokoto. 
akaanza kupangusa kwa ulimi wake. Mimi mwenyewe wala sijaeleweka kabisa. Nilitanua miguu zaidi na zaidi. Baba mdogo akawa na shosho ulimi kidogo akakutana na gia yangu. Jamani ulimi unapogusa gia akili yangu iliweuka zaidi. Akaanza kusuga gia yangu kwa ulimi. Mikono kashapeleka kwenye matuta yangu. Sasa nasikia utamu zaidi anaminyaminya matuta yangu. Ulimi unasugua gia yangu. Nilitamani jamani nipige kelele kwa raha ninayosikia jamani. Na baba mdogo anafanya kusudi kushusha ulimi wake kwenye kibompoli yangu kabisa. Mlangoni akawa ananilamba lamba hapo sasa. Jamani nilizidi kuweuka mimi nasikia raha tu. Ndani ya kibompoli yangu kuna vuta vuta, yani inatamani kitu hata sijui nini. Ila tu inatakiwa isuguliwe. Ndani kuna washa yani ndio nilikumbuka kabisa tusi la Kiswahili lile. Wewe una kipele kinakuwasha. Alafu sasa ndani ya kibopoli yangu kuna nyevua nyevua kabisa. Nika kumbuka taarabu moja inasema wadudu wadogo wana nyevua nyevua. Baba mdogo akaniuliza pili niambie ukweli ushawahi kuingiliwa na mwanaume. Jamani mimi nashindwa kuongea. Nikanyanyua bega yani uko sasa baba mdogo anioni. Nimenyanyua bega kwa sababu ya giza. Akajiongeza akaona huyu kashazidiwa na utamu. Kumbe na mjibu ila kwa vitendo tu. Ndio akanyanyua miguu yangu akaiweka mabegani kwake. Jamani akanikunja kunju kabisa. Akanambia naomba ni kuingizia tango pili. Wakati huo anasikia tango lipo mlangoni. Yaani ndipo baba mdogo akaona kichwa changu kinaitikia. Ndio sababu aliniingizia vidole masikioni akawa ananikuna. Sasa baba mdogo akashika vizuri tango lake. Akaelengesha katikati ya mlango wangu. Kiukweli nilitamani tango lizame ndani. Yaani nilikuwa na shauku ya kukunwa maana nanyevuka sehemu zangu za siri. Sasa baba mdogo akawa kama anapiga brush hivi. Yaani anachukua kichwa chake cha tango, anapitisha kwenye gia yangu anaishusha kwenye mlango wa kibompoli. Mimi nazidi kulegea. Yaani naifata kwa juu yani ndio nakatika hivyo hivyo. Baba mdogo akaona picha imeisha. Bado yeye tu amalize mchezo azamisha kitu kizima ndani. Tuwe tumeunganisha vikojo leo vyetu. Lakini aliofia ataniumiza. Nasikia baba mdogo katemea mate kwenye kiganja chake na nasikia kanipaka mate kwenye mlango wangu wa kibompoli. Sasa ananiambia pili na kuingizia sasa. Ukisikia inauma utaniambia. Nikaitikia kwa kichwa kama kawaida ya mdomo. Naona tabu kabisa kufungua. Basi wakati kashikia kalengesha kabisa. Yaani anataka kukandamiza ndani tu anasikia simu inaita namba ya mama yake mkwe. Ikabidi apokee anasikia kilio cha mtoto wake alafu kuna mabishano kati ya mama mkwe na mkewe mwenyewe. Mke anasema mama Mtoto hajaumia sana. Huyu wewe unampigia una bure tu siku. Utampa pressure bure. Na mama mkwe anasema wewe mwanangu huyu mtoto wa watu. Usije ukaniponza mimi kadondoka kitandani unajua kaumiaje kichwani. Lazima tumpeleke hospitali. Baba yake anapaswa kujua mtoto hali yake ni nini. Na nini kimemkuta? Sasa wewe unasema ni kimya tatizo likiwa kubwa je? Itakuwaaje acha nimwambie. Baba mdogo akutaka kuambiwa alivaa nguo usiku huo huo akawa ameondoka. Mimi akaniacha na hamu zangu. Yaani kibompoli kilikuwa kinawasha kweli kweli. Nilala chumbani kwangu nilitoka chumbani kwa baba mdogo. Sasa kila nikiwaza baba mdogo alivyokuwa ananifanyia mzuka unanipanda. Yaani natamani kweli nipelekewe moto tu. Basi nilala mpaka asubuhi nafanya usafi wangu. Na waza baba mdogo akija atenda kunifanyia mpango wa uhamisho wa shule nianze kusoma huko Arusha. Upande wa mama yangu mzazi ameingia mkopo ameanza kufanya kazi. Nia yake apate kiwanja tu ajenge hata chumba kimoja aje nichukue. Ataki kabisa mimi nikae Arusha kwa baba yangu mdogo. 
anafanya jitihada kule kweli yani kuna kitu anajua yeye moyoni. Kwa nini apendi mimi nikae huku? Basi siku hiyo mama akampigia simu baba mdogo akamwambia, "Anipe mimi simu baba mdogo." Alikuwa anarudi kutoka kwa mkewe kumwangalia mwanawe. Ali ya mtoto ilikuwa sawa, Mungu alisimamia sana. Au watoto wadogo jina lake litukuzwa kabisa. Basi baba mdogo akamwambia mama, "Nikifika nyumbani nitampa simu pili uongee naye." Mama akasema sawa. Kuli baba mdogo alipofika akanipa simu akaniambia ongea na mama yako. Mimi nikashika simu kuongea na mama kwa sababu ya kuwa anajua kiluge cha mama. Mama akatumia nafasi hiyo kuniambia anachotaka kuniambia. Sababu anajua baba mdogo ajui kiluge hicho. Mama akaniambia mwanangu umeenda Arusha, mimi sijapenda sana. Wewe uende huko sababu tabia ya baba yako mdogo naijua. Alishawahi kunitongoza mimi. Nasema aya sababu wewe mwanangu ni mtoto wa kike na unakuwa mimi nikikuficha ukweli nani atakwambia ukweli Sasa kama baba yako mdogo anashindwa kuzuia tamaa ya moyo yani alishindwa mimi kuniheshimu aweze akakuheshimu wewe Na wanaume wote wanaanzaga hivi kama mazoea tu Alafu wanageuza mechi Nikamwambia mama hapo sijakolewa niambie vizuri Lakini niambie kwa kiluga mama Mana baba mdogo ajui kitu hapa. Ndio kwanza anachezea laptop yake. Mama akanembia. Mwanangu siwezi tena kuficha. Mana naona kama moyo ulienda mbio sana mwanangu. Baba yako mdogo usipende kuzoea sana mwilini. Tena uwe makini mwanangu. Huyu baba yako kama wauku wametoka tumbo moja na baba yako. Usiji ukafanya ujinga hata kidogo. Atake tukano ni mimi. Ni mimi nitakaye tukana mama yako. Watu watasema akili ya huyu mtoto hajafunzwa na mama yake. Wale mwengu ndio watu ajabu sana. Hata mtoto akibemendeka anatukana mama. Akifaulu shule sifa kwa baba. Nakwambia mwanangu. Napiga simu hii huko nimepiga magoti. Kuwa makini sana 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 mwanangu. Mama akakata simu. Nampelekea baba mdogo simu, baba mdogo akanivuta mkono, akanipakata. Akanembe pili, etakupenda sana. Yani mpaka utasikia raha kwenye maisha yako. Na hii itakuwa siri yetu usimwambie mtu. Watu wengine kweli wana raha mbaya hawataki wewe upate. Yani usipate kabisa raha ya tendo. Baba mdogo anaongea huku ananichezea mulini. Basi nikakumbuka maneno ya mama na au ngoja nimwambie baba mdogo aniache. Ile natanua mdomo tu naona baba mdogo kaleta mdomo wake kwenye mdomo wangu. Katoa ulimi wake anachezesha kwenye kinywa changu. Yaani nikaanza kusikota mu mwingine tofauti na usiku. Wakati baba mdogo anauzungusha ulimi wake kwenye kinywa. Mkono wake ukagusa sketi akaniwekea mkono kwenye nguo yangu. Ili ndani kabisa mara nasikia kanipekechua nguo ya ndani. Mara hicho na kisikia kimeguswa kwenye gea yangu. Jamani nilitano miguu huku nimefumba macho na ona aibu. Lakini nasikia sasa utamu. Baba mdogo jamani akaanza kukizamisha ndani. Kwenye mlango wangu wa kibompoli nilishiwa kabisa na nguvu fulani. Na msikia baba mdogo anasema pili ni kuingizie. Nikamumbia. Ndiyo. Nini yo baba mdogo unataka kuniingiza? Baba mdogo akasema moyoni. Huyu sasa sijui sijamchezea vizuri. Mbona kama sasa hivi anaweza kunijibu? Mwanzo usiku alishindwa kabisa kuongea. Naona baba mdogo anasugua gia yangu kwa spidi. Yaani hapo alinipelekea mdomo wake shingoni. Akaanza kunilamba lamba shingoni na ulimi, yani ananisesemua. Jamani nikasema moyoni mapenzi matamu. Wakati nimefumba macho nasikia utamu wa baba mdogo kanivua sketi yangu na taiti. Nikabaki na ngoya ndani sasa yani chupi. Baba mdogo akanikuna mapaja yangu na sisimka kweli kweli. Jamani kukuna mapaja raha kumbe. Baba mdogo akanitoa ngoya yangu ndani kabisa. Nikabaki kama nilivyoweza kuzaliwa. Akanibeba juju kama usiku yule akanipeleka kitandani. Baba mdogo hata aibu akuwa nayo 
akavuangua jamani niliona kweli niliona mpini wa baba mdogo umesimama alafu umepinda tena kama ndoano kwa mbele nikafumba macho kwa aibu mno baba mdogo akanishikisha mpini wake akaniambia pili usiogope ushike tu mbona mimi nimegusa kimbompoli yako kweli aligusa kabisa kimbompoli yangu alafu imejaa kwenye kiganja chake mimi kiganja changu kimeshika mpini wake sasa nashangaa mpini wake unanesanesa yani unazidi kunichanganya mimi akili yangu jamani baba mdogo akaniambia pili ikalia basi usiogope ikiuma unatoa na mimi nikawa ninawashwa ndani ya kimbompoli yangu Baba mdogo kalala chali mimi nikapanda juu nikaushika kweli mpini wa baba mdogo. Nikaanza kulengesha ndani ya kimbopoli yangu. Tena mimi mwenyewe yani na ukalia. Mpini wa baba yangu mdogo. Sasa nishaugusisha kwenye mashavu yangu ya kimbopoli. Simu ya baba mdogo inaita anapiga baba yangu. Baba mdogo akapokea simu akaniambia Waishara soge pembeni kwanza usikalie. Nikakaa kwa pembeni. Baba anamwambia baba mdogo pili yupo wapi? Baba mdogo akasema yupo chumbani kwake amelala ngoje nikamwamshe. Baba akasema kamwamshe nataka nimuulize kitu. Baba mdogo akazuga kama anagonga mlango hivi katika chumba changu kumbe anagonga pembeni ya kitanda. Wote tupo kama tulivyozaliwa mimi imeka mto kwenye kipopoli yangu. Naona tena aibu. Na mimi nikajifanya na itika kama kweli nagongewa mlango. Sasa baba akasema, pili naomba uniambie ukweli, wewe na mama yako mliko mnaongea nini? Kwenye simu ni mwana kwenye simu ya mama yako mnaongea dakika 40. Nikajiongeza hapa nikasema uongo inawezekana uongo wangu ukapishana na wamama. Moyoni najua mama awezi akamwambia baba kuwa ame Ameniambia maneno ya kusema kwamba baba mdogo si mtu mzuri kashawahi kumtongoza yeye. Na mimi etiniwe makini sana. Nikajiongeza kama nimepaliwa hivi. Nikaanza kukoa ovyo kama kifua kimenibana. Kumbe ilikuwa na haruka swali. Sasa kukoa kwangu kumbe kumefufua ugomvi mwingine nyumbani kwa mama yangu na baba. Mama alisikia sauti kikozi changu. Akasema mume wangu arusha kuna baridi kali. Limemdhuru mwanangu naomba mimi mwanangu arudi. Mji huo umemkataa mwanangu. Baba akasema sitaki kusikia hilo neno. Kwani kukoa ndo kunasababisha kwamba kwani kukoa ndo inasababisha na baridi embu usiniambie ujinga wako. Mama akasema mume wangu unanipatia sana wakati mgumu. Utanipiga utaniua. Kesho nakwenda Arusha kumchukua mwanangu. Sikubali uchungu wa mwanangu bado naukumbuka. Sasa upande wao kukaa na vurugu sijui mwisho wake ni nini. Upande wangu baba mdogo anatoa mto kwenye kibompoli yangu. Alafu akanitanua miguu yangu akaniambia pili nazima simu. Sitaki tena kufeli nataka nikufanye sawa. Nikanyamaza kimya kabisa huku nimetanulia miguu yangu. Nimefumba macho nasikia mpini wa baba mdogo kweli akaniweka mpini kwenye kibompoli yangu. Alafu akaniambia pili tabasamu kidogo wakati nataka kuingiza mpini. Kweli nilitabasamu kwa kuwa tayari kaupeleka mpini jamani. Yaani baba mdogo alipona nimetabasamu tu. Akaanza kuniingizia kwenye kipopoli yangu. Yaani mpini ukawa auingii kabisa. Yaani nimekuwa mkavu sana. Baba mdogo anataka anikandamize kwa nguvu. Mara mimi tumbo linaniuma na hapo hapo nikaingia kwenye siku zangu. Baba mdogo akaona damu ya hezi akaniambia ndio maana nimeona kugumu sana. Kumbe Mungu alitaka kuniepusha na mshipa. Nasikia ukimwingilia mwanamke na yupo kwenye siku zake utapata mshipa. Mimi anachongea hata sikelewi. Nilitoa shuka kitandani nikaenda kuiloweka, nikaenda chumbani kwangu nikalala tumbo linaniuma. Baba mdogo akaleta il... Baba mdogo alipoamka akanipa pesa karibusu shavuni akaondoka. Mimi nimekaa zangu sijui lile wala lile la shangato saa kumi mama yangu kaja. Yaani mama ananiambia mwanangu twende mjini. Nikamwambia mama sio vizuri mimi kuondoka wakati baba mdogo ajarudi. 
Subiri kwanza arudi mwage. Mama akasema mwanangu mimi na kwamba wewe tunde mjini. Nikamwambia sawa ngoje nikaoge. Mama akakaa ukumbini akijua mimi naoga. Kumbe mwenzio nimekaa tuchooni na poteza muda mpaka baba mdogo aje. Mana mama alifika saa kumi. Na baba mdogo saa kumi na moja ndo anarudi. Nikaji mwagia maji daka kumi. Nikawa nisha maliza daka rubaini. Nika ingia kubadisha nguwa daka kumi na tano. Alafu nikaanza kujipodoa daka kumi na tano. Yani tu baba mdogo akarudi. Baba mdogo kabla ajaanza kuunga chochote baba yangu mzazi. Uyo na ya kawa mekuja. Akaanza kumpiga mama makofi. Baba mdogo akamzuia baba kwa nini unampiga shemeji hivyo? Kwa nini kuna nini kimetokea kwa nini? Kwa nini msipiganiane kwenu? Mje mpigane kwenye nyumbangu. Baba mdogo akasema uyu mwanamke anataka kunipanda kichwani, ataki pili, akai huku. Anataka tiarudi mjini. Baba mdogo akasema mbona mnataka kunipa asira? Na kunipa asara kabisa mimi. Nishamlipia shule pesa nyingi sana. Kesho kuto anakwenda kusoma. Sasa mnakuja na sara gani? Mama aliposikia kwamba mimi nenda kusoma akaanza kumuomba msama wa baba. Basi, yakaisha wakalala. Na mimi ni kalala peke yangu na baba mdogo wa kalala peke yake. Asubuhi wazazi wangu wakaondoka kwa furaha kabisa. Mimi naenda kusoma. Na mimi ni na mawazo kusoma kweli kweli kumbe baba mdogo mawazo yake ayo ana. Basi naona siku zinakwenda. Shuka siendi kabisa zikamuuliza baba. Mbona shule siendi? Akanembia pili utaenda kwani ushamaliza siku zako Nikona swali na jibu ni vitu viwili tofauti kabisa Siku zangu zinahusiana nini na shule Nikamuliza kwani baba mdogo hiyo sehemu ni ya ibada au Akanambia hapana nataka umalize kwanza siku zako Alafu ndio uende shule nikamwambia sawa Kesho yake nilimaliza siku zangu nikamwambia tayari nimeumaliza. Akanembea sawa kwa sababu leo Jumamosi utaenda Jumatatu. Na mimi nikaamini ni kweli anayosema nikaoga vizuri. Usiku mimi nikawahi kulala chumbani kwangu. Na shangaa baba mdogo ananigongea mlango. Na mfungulia aliponiona tu akanibeba kama kawaida yake. Na mimi sijui kwa nini baba mdogo akinibeba sikatai. Akanitupa katika ndani kwake na shangaa baba mdogo kachukua mafuta ya kupaka. Akanembea vua nguo ni kupake mafuta. Mimi nilifumba macho tu siku mjibu chochote. Baba mdogo alinivua nguo mwenyewe alafu akanipaka mafuta kwenye kibapoli yangu. Na yeye mwenyewe akapaka kwenye mpini wake akaniwekea. Basi nikawa naona kiuno cha baba yangu mdogo kimerudi nyuma ili kiweze kunishindilia mpini wake. Akanisukumia ndani. Nia aniingizie kwenye kibopoli. Sasa mate yalikuwa mengi sana alafu yeye akawa amekosea aliweka juu ya gia yangu. Ikateleza ikaja sehemu yanapota mafumbi ya kokoto. Baba akarudisha kiuno nyuma ili ailengeshe kisawasawa katikati ya kibopoli yangu. Na tena akaoshika mpini wake kwa mkono akataka aikandamizie ndani. Mara msuri wake wa mguhuni ukaanza kumoma, yani umekaza. Na mpini wake ukalegea. Mimi nimefumba macho nimetanua mguu na sikilizia utaingia sasa hivi. Au yani ni shabana meno yangu kabisa. Yoyote kwa mandalizi ya kujiandaa kwamba maumivu kutolewa na usichana wangu. Na shangaa baba mdogo anasema pili na omba uninyoshe mguu wangu. Yaani msuli umenikamata sijafanya mazoezi siku nyingi sana. Yaani kweli unaweza ukaa wewe na goli tu na ukashindwa kushinda pili na kwamba ninyoshe. Mm. Mimi sijawahi kumnyosha mtu mguu kwa sababu mimi shuleni sijapenda sana michezo. Yaani mimi nilikuwa mbea tu kuwananga wenzangu kwenye sketi za ntungulile. Sababu mama yangu japo maskini lakini wanawe alikuwa ataki kabisa ni nguo ya shule nitungulie. Alikuwa ananishonea sketi yangu sasa. Tulikuwa kama kumi wenye sketi hizo basi kazi ya kuwateta wenzangu nayo. Nachukua kitenge na vaa cha mama yangu mdogo. Yaani ndio kama najiodhesha fulani hivi. Namnyosha baba mdogo. 
Baba mdogo yupo kama alivyozaliwa. Sasa naona aibu kumwangalia elfu moja mia mbili yake. Maana ile moja imelegea kweli kweli. Kama sio yeye, muda huu si mrefu ilikuwa imesimama hata kwenye mbao inaweza ikaingia. Nilijitahidi kumnyosha baba mdogo mpaka mguka sawa. Akanambia pili leo tulale. Kesho tufanye mapema sawa. Mimi moyoni nikasema sawa ila nilikuwa natamani kweli kweli nivunjwe kikombe changu. Siku ya pili wakaja wageni dada wa mkewe na mumewe. Mimi sasa ikabidi niwaite mama mkubwa na baba mkubwa. Sasa mama mkubwa huyo dada yake na mama mdogo. Kama alikuja kwa kazi ya kunionea hivi. Mimi yani alikuwa anantuma mikazi ya pale nyumbani kwa baba yangu mdogo. Na tena ilikuwa mikazi ya ovyo kabisa. Mimi nilianza kumchukia moyoni. Baba mdogo akanipeleka shule ya kata na sio kulipiwa. Wala nini yani. Akawa anajifanya ana mpango wa mimi. Anawazuga tu mama mkubwa na baba mkubwa. Eti kwamba ana mpango mkubwa sana. Sasa yule mama mkubwa alizidisha kiwango kwenye mateso yake. Ananipeleka shule na wakati wa kurudi anakuja kunichukua. Basi narudi nyumbani nikiambatana na yeye. Nikimaliza kula ananiambia pumzika dakika 30 ulale. Ukiamka tu unaanza na vyombo kuosha. Yaani nitaosha vyombo nitafagia ndani. Sasa sina kazi na kutaka geuka mwalimu wangu. Na yeye kanitolea maswali mengi sana kwenye daftari lake. Mfano nikikosa basi kosa moja fimbo tatu. Kwa hiyo nikikosa maswali matatu utapiga hesabu. Sasa nikaanza kuiona Arusha mbaya. Siku hiyo baba mdogo kaongea na mama yangu kwenye simu. Akanipa niongee naye ndipo nikaona nafasi yangu mzuri kabisa ya kumwambia mama yangu mzazi mateso ninayopata. Cha ajabu mama anashangaa ananiambia mpe simu mama yako mkubwa. Mimi nilizani atasema mwanangu na kuja kukuchukua. Mama mkubwa akaongea na mama. Na mama akamwambia mama mkubwa asante sana kwa kunifanyia mwanangu hivyo. Wewe ni mzazi. Sasa mimi moyoni nilijua ndio anamsema. Kikubwa anaanza mbali sana ili mama mkubwa ajibu vibaya. Mama aanza kumshushia matusi yani amwambie amkome mwanangu siku mokota nimemzaa na mitusi mchanganyiko. Dia kwamba achane au aache kunitesa mimi. Nashangaa sasa kinachoendelea mama mkubwa anasema. Mzazi mwenzangu ni kwambie kitu. Huu ndio mfumo mzuri wa kumlea mtoto. Na mtoto alelewi kama jibu la makalio. Lazima umpe ubize ambao utamfanya asiwaze ujinga kichwani mwake. Unajua tabia ya mwili ukishazoesha kazi, unazoea. Alafu kazi na kujisomea wewe itamfanya pili afike malengo. Wazazi wengine umlea mtoto kama yai. Yaani akirudi nyumbani akimaliza kula mtoto amuoni tena. Mpaka usiku mzazi anamfulia nguo wa mtoto. Alafu mtoto mwenyewe ni wa darasa la sita. Nguo za shule. Alafu utaki mwanao kumtia ubizi kichwani. Ndio wauni wanamtia mimba anacha shule sababu wanafunzi anaharibiwa masomo yake huku mwenyewe anacheka. Kumbe ndio anapotezwa kabisa kwenye ramani ya elimu yake. Na acha tumsaidie pili, amaliza shule na awe mwanamke bora kabisa. Naumia sana nikiona wasichana wenye miaka 16 wamebeba mimba. Yaani yeye mtoto kabisa kabeba mimba. Yaani da. Na shangaa mama mkubwa yule analia. Na mama analia kabisa namsikia kwenye simu. Moyoni nikasema sasa hawa wanataka mimi nisifaidi mpini. Na mpini mimi najua tu nia yake mimi nisipelekewe moto tu. Basi sababu mama mkubwa ndio kashapewa ruksa. Mama yangu akikesha ajui mwanaume mbane sana mpaka mwisho. Na mama mkubwa akasahau kauli ya mwanamke achungwi. Anajichunga mwenyewe. 
Basi mimi usiku niliamka nikanyata kwenda chumbani kwa baba yangu mdogo. Bahati nzuri mlango au jafungwa nikafungua mlango. Kulikuwa na giza nikapanda kitandani nikamwita kwa kumnongoneza. Baba, baba. Nataka unifanye. Baba mdogo akamka akaniweka kifuani. Na shangaa leo mbona baba mdogo aongei. Alafu kaanza moja kwa moja kaniweka kwenye mfereji wangu wa matuta. Kumbe baba mkubwa mume wa mama mkubwa ndio kalala kwa baba mdogo. Alafu baba mdogo aliondoka usiku ule. Alikuwa kabisa hayupo. Sasa ulitokea ugomvi kati ya mama mkubwa na baba mkubwa. Ndio maana baba mkubwa kaja kulala chumbani kwa baba mdogo. Mimi nimeweka nyaga sasa. Na shangaa kinanigusa kwenye matuta yangu sababu nilienda na kanga yangu tu moja. Ndani sikufaa kitu. Na baba mkubwa akilia kesha hama akazani kwamba mimi nishaanza ule mchezo. Akanilaza chali akatoa mpini wake umesimama. Akaulengesha kwenye kipopoli yangu ili aanze kuniingizia. Nasikia mlango wa chumba kilichokuwemo kinafunguliwa na mama mkubwa. Alafu ndio akashika switch anataka awashe ta. Nasikia mama mkubwa kabonyeza switch alafu akasema. Du. Yani anashangaa anabonyeza switch ya chumbani kwa baba mdogo. Ili amwamshe mumewe na umeme umekatika akasema du. Bwana kumbe ilikuwa ni umeme. Sasa mama mkubwa akawa anakuja hivyo hivyo tu kitandani. Na giza lake anapapasa. Kwa mikono ili ashike kitanda ajawahi kuingia chumba kile. Sasa ajui kitanda kipo wapi. Wakati huo baba mkubwa mpini wake uligusa mashavu yangu. Yaani kama ilivyokuwa mwanaume ana vichwa viwili, cha juu na cha chini. Na wanawake tuna mashavu ya juu na chini. Sasa baba mkubwa alikuwa mpini wake ulikuwa umegusa kabisa. Aya chini ukanyoya muda huo huo. Yaani aliposikia neno du Bahati nzuri kwetu baba mdogo akawa anagonga geti. Kwa nje karudi safari yake ya dharula. Mama mkubwa akufanya tena tendo lile la kupapasa kitanda. Akaenda moja kwa moja kumfungulia baba mdogo. Na mimi ndo nikapata nafasi ya kutoka chumbani humo. Kwa baba mdogo nikakimbilia chumbani kwangu. Sasa baba mkubwa moyoni akawa anasema huyu binti atakuwa anapelekewa moto. Na baba yake kabisa mdogo. Alafu atakuwa bado kipelekile mnyevuo akija mwisha kijamusha kabisa idabidi ehe, na mimi nimpelekee moto yani siwezi kuacha nyama mpya hii jamani jamaa ali nyama yake hapana kabisa yani anamaanisha baba mdogo asiwe anamtafuna peke yake tu yani ananipelekea moto sasa mama mkubwa akawa anamtania baba mdogo vipi umetoka kupunguza nyumba ndogo nini maana wanaume nyinyi mnajiendekeza kweli kweli yani mnajifanya amuweze vumilia kukaa bila kufanya hilo tendo baba mdogo akamwambia mama mkubwa punguza ukali wa maneno kuna pili ni mwanangu mdogo sana hajui masuala hayo alafu mimi nilienda kutafuta pesa tu mama mkubwa akasema sisi pili kalala ndio maana naongea hivi baba mdogo akauliza umeme umekatika sangapi Mama mkubwa akajibu, yani umekatika muda si mrefu, yani mwenzio kaniletea mambo meusi. Tumetibuana kenda kulala chumbani kwako. Baba mdogo akamwambia mama mkubwa, huo ugomvi wenu saizi usiku sana. Nishaujua chanzo ni nini? Sema kwa upande wangu siwezi sema chochote, acha nikalale. Mama mkubwa akamwambia baba mdogo ni amshie huyo aje alale huko. Na haya unayowaza wala sio kabisa ugomvi huo. Basi wakati baba mdogo anaenda kufungwa mlango wake wa chumbani umeme ukarudi. Kweli alimwamisha baba mkubwa chumbani kwake. Yaani baba mkubwa anazuga kama yupo kweli kwenye usingizi. Kumbe muda si mrefu alitoka kunikosa mimi kunidonyoa. Waswahili wanasema alishia kunawa kula hajaweza kula. Yaani kala kwa macho tu. Baba mkubwa akaamka akaenda chumbani kwa mama mkubwa. Mimi nililala sasa. Sijatolewa bikra yangu na moyoni nampenda baba mdogo. Ndio anitoe bikra yangu maana anajua kunichezea mli wangu. Ananipa raha sana kutoka moyoni. Basi ilikuwa siku ya Jumapili baba mdogo kaenda kumwangalia mwanawe kijijini. 
kwa mama wa mwanawe. Mama mkubwa akaanza kunipa mikazi migumu. Yaani nifue nguo kibao. Alafu tena nipige deki nyumba nzima. Yaani yeye anakuwa na sokoni, saloni, kuseti nywele. Akirudi akute nishamaliza kazi. Alipondoka tu baba mkubwa akaja akaniambia pili. Mtoto mzuri mimi nitakusaidia kufua. Wewe utapiga deki sawa? Na mimi nilivyokuwa sipendi kufua nguo ambazo sio zangu. Yaani kuna mtu anavaa nguo mpaka inapoteza rangi kwa uchafu. Alafu mimi ndio nisugue tena nguo za mama mkubwa ndio chafu sana. Baba mkubwa akaniambia pili kwanza leo nitakusaidia kazi zote ngumu kwa mwenyewe utafurahi. Baba mkubwa akaenda kufua kweli nguo zote akakuta mimi sijamaliza kupiga deki. Baba mkubwa akapiga deki yeye mwenyewe akamalizia. Akaniambia pili na kuomba mimi si mwamini mtu yote, umenisikia? Nakupenda. Na shanga baba mkubwa anaongea na mdomo pamoja na mikono yake kwanza inaanza kucheza. Na tena ikiwa ni mchezea kabisa mwilini mwangu nikaanza kuona maajabu haya. Lakini baba mkubwa alipeleka kidole chake kwenye chuchu zangu za madodo yangu. Akaanza kuchezesha kidole chake kile kama mtu anatoa loki ya simu. Alafu akaweka loki kwa eruvi ya ai. Kwenye kidole chake kimoja. Alikiweka hivi, akaanza kukichora kwanza juu mpaka chini kwa kidole cha shahada. Alafu akipitisha kwenye chuchu zangu. Mimi mwenyewe nikalegea kabisa yani nasikia utamu. Sasa nikatanua migu yangu mkono mmoja akauleta kwenye kibomboli yangu. Akagusa gia yangu. Akawa anafanya kama anavofanya kwenye chuchu zangu. Yaani nasikia msisi mpaka mwenyewe nasema baba mkubwa na kuomba. Mboga hiyo nashindwa kusema kwa mkato. Jina lake yani mfano Shabani ukimwita Shaba atakutukana ukimwita shabani upo sawa kabisa nadhani hapo wakubwa ushajua na maanisha nini mimi kuomba mboga ya majani yani ile ga inanifanya kuwa sijatukana baba mkubwa akaona ngoja anipeleke mwendo kunisagagia yangu vile speedi kabisa ya kuizungusha kwa ndani basi mimi nilikuwa nimelegea sana katika kibofuli yangu kinahitajika tu kupelekewa moto Nashanga ato jasiri ni mtu leo wapi ni mtu ampini wa baba mkubwa kwenye buktage. Na mimi na uchezea sasa. Na uminya minya. Uku na kumbuka nyimbo ya zamani eno imbwa. Usi mchezea chatu daima utakosa ushindi. Walikuna manisha chatu uyu uyu. Anashindaga yeye anakuacha na mimba tu. Uyu uyu. Mocho yeye ndio kawa mshindi mimi na juwa kwa mafumbo tu. Ya nyimbo za zamani na shanga wengine wanasema Zamani walikuwa awatukani sema wewe ulikuwa aujui mafumbo Sasa baba mkubwa akanibeba akanipeleka kitandani akanilaza chali Nige kumbuka nyimbo tena zamani ina imbo hivi Embe dodo, embe dodo Limilala mchangani Kwa uba na mazoea uwe wangu wa milele sasa anamanisha mwana mkikalala kitandani niyo embe. Na tena likiwa dodo limelala mchangani. Sasa baba mkubwa kumbe yeye siyo mpige mpira butu butu. Anaweza kupige pasi, yani anatafuta goli vizuri kwenye njia zake. Sio magoli ya bati bati, unapige shuti upo goli ni kwako. Ukashinde goli pizani. Baba mkubwa akanza kunilamba ulimi puwani. Njia puwa akauleta mpaka ndani ya puwa. Haka nisisimua jemani ulimi wa puwani, unasisimua mulini. Haka toa ulimi puwani, haka anza kushuka nao. Huo huo ukapita mdomoni, haka aja kunilamba shingoni. Haka anza kuninyonya shingo. Sijui ndio anataka aniachie la bite. Ila, haka jistukia inonekana, haka shusha ulimi wake kifuani. Haka anza kunilamba chuchu zangu. Mimi anazidi kabisa kunichanganya. 
Natamani nimwambie kama unanifanya nifanye tu sio unanilamba lamba. Eh? Nikakumbwa na usemu wa wenga utumbo mgumu kuiva mwepesi sana kuoza. Yaani zamani wanawake walikuwa wagumu sana kwenye kuwatongoza. Ila kwenye kitanda wepesi sana kufika kileleni. Yaani kama watapata mtu anajua kuandaa vizuri. Ndio mimi naandaliwa sasa. Ulimi ukashushwa mpaka kwenye kinena changu. Na usikia unashuka tu ukiwa kwenye gia yangu. Ndio kama kanivuruga akili yangu. Akawa anasugua gia yangu, alafu mkono akaweka sehemu ya unyeo wangu. Mguni hata ungelikuwa jike dume. Wale wanaosema mimi mwanaume hata akinichezea sijisiki. Unakutana na mwanaume awajui kuchezea mwili wana kinyato. Ukilambwa gia ya unyayo, unakuwa mwenyewe kabisa unapenda uchezewe. Baba mkubwa akawa nasugua gia yangu. Nilijitanua migu yangu nikafumba macho yangu na sikia utamu wa kweli. Baba mkubwa ako akapeleka ulimi kwenye kibompoli yenyewe sasa. Akawa anozamisha kwa ndani kidogo. Jamani akazidi kunipagawisha mimi nazidi tu kujikunja. Baba mkubwa anaweza kuliko baba mdogo. Yaani anajua kuniandaa mpaka natamani angelikuwa mume wangu. Yaani hata shule siwazi tena. Jamani mapenzi kule uchafu. Baba mkubwa akatoa ulimi kwenye kibompoli yangu. Akaniletea mdomoni kwangu eti na upeleka ulimi wake na ona kinya. Baba mkubwa akopeleka ndani ya tundu la sikio yangu. Na mimi sikutaka ujinga nilichukua mpini wake nikaulengesha kwenye kibopoli yangu. Nia nia ni ufate na kiuno iingie kabisa. Ndio usikie utamu wake baba yangu mkubwa. Upande wa mama mkubwa akaanza kupiga story saluni akielezea jinsi baba yake alivyokuwa mkali. Na ukali wake ulisaidia yeye kupata kazi. Akaanza kusema baba alikuwa hataki kuona nyumba ipo chafu. Alikuwa anataka kila kitu kikae sehemu yake kiko sawa. Yaani kijiko kikae kwenye kiti au CD juu ya godoro alikuwa hapendi. Ana kauli yake hata dhahabu ikikaa kwenye chakula ni uchafu. Yaani dhahabu inakuwa ndio uchafu. Sababu imekaa simsio. Sasa msimamo wa baba uliweza kunisaidia mimi kwenye kazi yangu. Kuna kampuni ilikuwa inatafuta msimamizi wa ofisi. Sasa waliita watu tofauti tofauti. Watu wakawa wanaenda na viti vyao na kujibu maswali. Sasa mimi nilipoingia pale getini niliona maji yanamwagika sana. Bombani yanamwagika mengi sana. Nikasema moyoni, haya maji yalikatika kuna mtu aliacha kukiwazi basi amerudia na mwagika. Mimi nikaenda kulifunga lile bomba. Wenzangu wananipita wanaenda juu uko huko na viti vyao. Nikapanda sasa juu. Nafika mbele naona feni inapepea. Na tena ipo peke yake mawazo yangu yakawa yale yale. Niliyowaza kwenye ile koki. Nikaenda nikaizima feni. Yaani hapo natumia elimu ya baba sasa. Nafika karibu na icho chumba cha kupeleka vieti na aona imeandikwa bado dakika moja kupokea vieti. Naangalia pembeni naona mafairi yamesambaratika sambaratika kabisa na meza imebinuka hivi. Nikanyanyua ile meza nikaweka ile mafaili vizuri. Naangalia pale kwenye dakika na ona bado sekunde kumi. Sasa nakwenda ofisini wale wenzangu na mimi waliopeleka viti vyao. Wakaniona mimi ni kama chizi tu. Mudo umeisha ndio naingia ofisini. Wakaniambia wewe usiingie humo. Soma muda utakuwa umechelewa. Sisi kupata majibu maana tumeambiwa majibu ya kazi yanatoka leo leo. Mwenye bahati yake ndio atapata kazi. Yoyote ni kutokana na ufaulu wake. Sasa mimi ndipo na viti vyangu mkoroni. Naingia kwenye ofisi tu nasikia mabosi wanapiga makofi. Nimeshinda yani wanasema mshindi, mshindi, mshindi. Mimi mwenyewe nashangaa nimeshindaje? Na wale jamaa wale waleta viti vyao wanashangaa mimi nimeshindaje? Ndipo bosi akasema nadhani nyote nyinyi mnashangaa huyu binti ameshinda vipi. Angalia alichoweza kukifanya kwanza getini. Kumbe kuna kamera zilikuwa zinanichukua mimi. Ninapofanya vile vitu vyote wao wananipita, wengine wanakanyaga mpaka mafaili. Wanawai kwenye kupeleka vieti. Wote walipoangalia bosi akasema, 
Tangazo letu la kazi linasema atakayesimamia ofisi huyu kaisimamia kwa vitendo kwanza. Aje kubali kuna ofisi mambo aje ka sawa. Yeye asonge mbele tu mpigeni makofi tafadhali mshindi wetu. Sasa kwa nini nimewapa hiyo staili? Hii nataka ujue kwamba hata kama umesoma vipi wati wazazi mzazi akikutuma kuna vitu anakufundisha akuonei mimi ningesema baba anantesa nisingepata kazi nimepata kazi kwa sababu ya heshima ya baba ya kutaka kila kitu kiwe sawa mimi ndugu zangu wale wa saluni walipata somo akawa anarudi nyumbani sasa upande wangu baba mkubwa akaniuliza swali Nilishindwa kabisa kujibu wakati huo ndio kashani kunja miguu kaweka mbegeni kwake. Akaniuliza pili ushawahi kufanywa maana naona kama kibopoli yako ulimi ulikuwa haupiti kabisa mpaka ndani ya upiti. Naona kuna ugumu kidogo niambie pili au ndio maumbile yako. Mimi ananiuzi sana na maswali yake. Baada ya kuniingiza Ananichezea tu juu juu. Alafu ananizidisha mzuka alafu aniingizi. Nikamjibu mimi sijawahi kuingiziwa ndani baba mkubwa. Niingizie wewe. Baba mkubwa akasema ngoja nikupake mafuta basi. Ili nitoe ukavu wa kibopoli yako. Nikamwambia sawa baba mkubwa usichelewe mwenzio ndani kuna niwasha kweli. Tafadhali baba mkubwa. Akaenda kwenye kabati akachukua mafuta ya mgando akanipaka kwenye kibopoli yangu ya kutosha. Na yeye akajipaka kwenye mpini wake vya kutosha kabisa, yani mpini ukao na meremeta. Yani ushakuwa sasa. Kuna mtelezo kwake na kwangu. Sasa mimi mwenyewe nikatanua miguu nikavachika begani kwa baba mkubwa. Kwa sababu ninahamu nao kweli kweli. Jamani sijawahi kuingizwa ndani mpini unaisha nje tu. Sasa jamani baba mkubwa akaushika mpini wake akaulengesha kwenye kibopoli yangu. Ile anataka tu kunikandamizia mkewe kasharudi anabonyeza kengele. Mimi namwambia baba mkubwa nikandamize kidogo tu ingie. Na kutoa naomba ndani kuna vuta. Baba mkubwa akanambia wewe utashtukiwa umepelekwa moto kwa sababu utachichemea. Subiri mambo mazuri hata kiharaka. Vaa nguo kamfungulie mama yako mkubwa. Nikaona mimi nina mkosi gani? Yaani na kosa kosa tu na kufanywa. Nilivaa nguo nikaenda kumfungulia mama mkubwa. Nashangaa mama mkubwa ananiuliza. Mbona unanuka jasho alafu macho yako yamelegea tu? Moyoni nikasema du kashastuka hapa. Nikamongopea nimefanya kazi kwa speed sana. Alafu nilipomaliza sikuoge sasa nasinzia. Maana macho yamelegea na usingizi. Mama mkubwa akaangalia kazi anaona kweli. Kazi nimemaliza zote. Akaamini lazima ato kijasho na usingizi apate. Angejua kazi kanisaidia mumewe na angechelewa kidogo tu ningemsaidia kazi nyingine mumewe. Akanambia sawa pili nenda kaoge upumzike. Alafu siku nyingine usikubali kulala na jasho kama hivi. Wewe ni mwanamke na mwanamke ni usafi, sawa? Moyoni namchukia kweli kweli nikamwitikia tu, sawa? Nikaenda zangu bafuni nikachamba kwanza. Yale mafuta kwenye kibompoli yangu. Na huku nasema kimoyoni kwamba hivi nikipata cha chansi tu ya kuwa na yeyote yule. Na mwambie aniingizie moja kwa moja kwenye kibompoli yangu. Maana kama kuchezewa nishachezewa vya kutosha. Nishajua ladha yake bado kuingiziwa tu. Sasa nijue ladha yake ndani inakuwaje. Nilioga huku ninahamu sana ya mpini. Mpaka nikamaliza kuoga nikaenda kulala. Nilipamka mama mkubwa akaniita. Akaniambia mwanangu kaa chini nikwambie. Mimi nikakaa moyoni nasema kwamba huyu ananiuzi kweli kweli. Kaniita mimi mwanawe ila mwache tu ajui mimi nitakuwa muda si mrefu. Baba mkubwa akaniambia mwanangu acha nikwambie ukweli kwenye maisha haya. Sasa hivi kuna watoto wanazaliwa wana ukimwi na hakuna shule ya wanafunzi wa athirika. Useme shule yao ipo pale nitakuwa makini. Shule ile nisiwe na Bwana. Hapana. Nasema hivi kwa sababu nakupenda waathirika ni watu kama sisi tu. Na ndio maana hatujatengwa nao, tunakula nao, tunaishi nao. Sasa wewe unatakiwa uwe makini sana. 
kwa makini na shule si wanaume wowote ni wanafunzi si kawaida waswahili wanasema mshika mawili siku moja moja mponyoka mwanangu mara nyingi sana mchanganyiko wa shule na mapenzi uaga elimu inashindwa na mapenzi kuwa mshindi ushindi ambao utakuja kujuta baadaye mwanangu soma simaanishi nimekuona na wanaume labda ninavyokusema iwe ndo unyonge wako moyoni upate hapana Useme labda mama mkubwa kaniona mimi ni mcharuko hapana sije kuona mcharuko mwanangu ila waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba mimi nakupa kinga kabisa acha useme wenu wa siku hizi usio na maana kwamba unasema eti acha nyeshe tuone panapovuja mimi sitaki kabisa nione panapovuja naweka kinga mapema sana kwako nikamwitikia kinafiki tu moyoni nasema auna lolote unataka mimi nisipate utamu tu wa mapema Maisha yenyewe mafupi haya eh ni bane bane ni kazi kwa nayo. Hata sijaitumia ipasavyo wakaile funza. Aku kuna usemi unaosema huu na mdomo unataka mswaki na mswaki wake ni mpini tu. Mimi nikipata nafasi napelekewa moto, sikubali kwanza uku kusoma. Yeye kaambiwa kwamba binadamu akili zake zinakaa uku mpaka ni zalau shule. Mimi naambiwa akili ipo kichwani. Japo sijui ipo upande gani kisogoni au tosini. Lakini sio uku uku mbali sana lazima nifanywe. Mama mkubwa akaongea we mwishoni akanipigia magoti analia. Ananiambia pili soma. Pili soma. Nakupenda sana iipende shule. Pili wikija shule itafungwa. Mimi nenda kukulipia elimu ya mazoezi pale ujisomee, sawa? Nikamwambia mama mkubwa nyanyuka mimi nitasoma. Mama mkubwa akaweza kunyanyuka moyoni nasema kwamba huyu ananichukuliaje? Ananichukulia mimi ni vipi kabisa hadi kunipigia magoti. Sasa picha ikaja nyingine nafunga shule. Baba mdogo anamwambia mama mkubwa naenda kikazi Kenya. Naenda na pili. Kama wiki moja tu naweza nikarudi naye. Mama mkubwa akasema mwache pili asome usiende naye kwenye safari zako. Baba mdogo akasema atasoma hata huko huko. Ili mradi ikifunguliwa shule awe yupo sawa. Mama mkubwa akasema sawa ila baba mkubwa akanikonyeza. Nikataye kwenda anajua ndio naenda kufanywa sasa. Na mimi nikauchuna tu kimya kama Simoni ishara zake za kunikataza. Anataka yeye ndio awe wa kwanza kunifungua ama kufungua duka. Imekula kwake naenda kufunguliwa na baba mdogo. Kweli ni safari tukaenda mpaka Kenya kwenye hoteli tu. Baba mdogo akuwa anakuja kikazi wala nini. Aliniambia nimekuja kukupa utamu huku Kenya. Mojoni nikasema sasa, ndio nafanywa sasa huku aina ya ngongongo, hodi, wala nini. Hakuna, hatutozisikia. Tukaingia chumbani nikamwambia baba mdogo tafadhali na kuomba ni ukalie basi mpini wako uingie ndani yangu akanembia pili usio na haraka hakuna cha kutuzuia tena ngoja ni zime simu ni kuandaye nikupelekee moto mai wangu da kwa mara ya kwanza baba mdogo ananiita mai na mimi nikamwambia sawa dia akanikumbatia na mimi nikamkumbatia uoga nishatoa kabisa leo najitoa mwanga ikiwezekana hata filimbi nitapuliza kuita ndege waje Yaani nitanyonya mpini kuita wazungu. Baba mdogo akanivua nguo zote akaniambia inama. Mimi nikasema inama neno la kisasa zamani wanasema bongoa na mimi sikutaka kuchelewa nikabongoa. Nikamsusia baba mdogo yote yake sasa. Mkunjo wa kibompoli kwa hapa karibu gia yangu na nyuma ikaanza kusugua kidogo kidogo anasugua na gia yangu. Gari kweli likaanza kuwaka, yani mimi mzuka ukaona ni panda. Yaani kanipandisha gari linaloenda nyegezi. Na kweli nimefika nyegezi. Zikawa zimejaa kama zote. Hamu ya tendo basi. Baba mdogo akapiga goti, akanambia nitanulie matuta. Na mimi nikatanua. Na muona baba mdogo ananipelekea ulimi kwenye bulawayo yangu. Jamani ananilama nje ya bulawayo. Jamani baba mdogo ananipagawisha mimi jamani, sijawahi kulamba sehemu hiyo. Nishazoea kupeleka maji tu. 
na kusafisha kwa mkono wangu leo napelekewa ulimi jamani tamu. Nikazidi kutanua matuta yangu uko na jibinua kwake. Yani ndiyo na msosia kabisa. Baba mdogo akanembia mai, unabula wayo nzuri imetuna. Alafu ya mviringo. Mimi jamani ata sijui kama yangu mviringo. Na kuna nyingine za pembe nne au nazidi kuzisikia tu kwa raha. Baba mdogo akanembia kuna siku moja utanipaya na uko samai. Mimi ata sijui kitu na mwambia baba mdogo umesema ni kupe uku. Akanambia leo nafungua geti kubwa, siku nyingine nafungua geti dogo la dharula. Hapo ndio nikamuuliza dharura gani la geti dogo. Akanimbia Siku geti kubwa maji yamejaa mbele ya geti. Mimi napita geti dogo na endelea na safari. Sasa mimi ni mtaalamu wa mafumbo. Najua mafumbo ya zamani kabisa kwenye nyimbo za siwezi shindwa. Hivyo basi nikajua anawachokimaanisha. Kwa siku nyingine nimeingia kwenye siku zangu yeye alibomoa nyuma ili lake liweze kwenda. Jamani baba mdogo akanembia lala chali ni kuingize mpini sasa. Nililala faster. Nilivyokuwa na hamu na mpini yani ni moyoni nikasema Tanzania nimeguswa guswa tu. Kenya napelekwa kabisa moto. Jamani kutolewa bikra kumbe kuna uma nilikuwa hata sijui. Alinikandamiza mpini ndani. Mimi jamani nilimngata meno ya kifua. Na yeye alijua maumivu tu ndio yalinifanya nimngate meno. Akuniachie yani akutoa mpini kwenye kibompoli. Ndio kwanza akaanza kunipampu jamani inauma. Yeye ananipampu tu ndio kwanza anasema asante mai kwa kuitunza. Na kunipa mimi nitakupenda daima mai. Mimi nasikia raha tu baba mdogo ananiita mai. Ndio jina la kwanza kuitwa na yeye. Mimi mwenyewe ndiye likawa la kwanza sana kutoka mdomoni kwangu na kumuita yeye. Basi mapenzi ya kunyanduana yakaanza ya sasa kwa raha zetu. Upande wa mama yangu alimpiga simu mama mkubwa. Akamwambia naomba niongee na pili mwanangu toka afunge shule anafanya nini? Eh? Ni kipi anachokifanya sasa hivi? Ndipo mama mkubwa akajua kumbe hata mama yangu ajui kama mimi nimesafirishwa. Na nipo Kenya akamwambia ukweli nimeondoka na baba mdogo tupo Kenya. Mama yangu alistuka sana akasema, "Kaondoka naye Kenya? Kenya kuna ndugu zake au kaenda kufanya nini?" Mama mkubwa akamwambia, "Mimi nilimkataza pili asome lakini nimeshindwa ananiambia hata huko Kenya atasoma. Ila simu yake haipatikani." Mama akamwambia mama mkubwa, Yeni mwanangu akirudi naomba uende naye hospitali ukampime njia. Kama atakuwa kaingiliwa na mwanaume ataniambia pili. Nani kamuingilia? Kabla hajamaliza kuongea baba akaingia ndani. Akaishika simu alafu akamwambia mama mkubwa sipendi hiyo tabia. Usije ukampima mwanangu njia. Huo ni udhalilishaji wa kijinsia kabisa. Nye nani aliyopima njia zenu? Tabia gani mnataka muifanye? Eh? Eti mfanyie mwanangu nimesema sitaki. Mama mkubwa akakata simu akaona baba kashawaka. Na amewaka kabisa anaweza akaanza kumtukana. Mama mkubwa akasema aweze kunipima. Ila kimoyoni upande wetu baba mdogo kasha nifungwa bikra. Na kasha nipelekea moto sana mpaka sasa nishauona utamu wa mpini. Tukawa tunarudi Tanzania tupo ndani ya basi la Dar Express. Kuna jamaa mmoja akawa kama anachanganyikiwa hivi. Kashika simu yake anasema sasa. Ila maneno yake ni miapenda akasema hivi. Ni mbaya sana hii. Unachukua picha ya mtu mwenye matatizo. Ameungua vibaya ana ulemavu, ana ugonjwa mbaya, alafu unaiposti na kutuambia kama una huruma uweze kupita hivi hivi bila kukomenti wala kushare. Una akili mamu? Tuisambaze ili tutatangaza shida yake. Ungesema anahitaji mchango wa matibabu ni sawa kabisa kusambaza taarifa. Acha mara moja hiyo tabia wewe, fikiria siku ikute picha ya baba yako. Au mama yako au mwanao alafu mtu anaitumia kujipatia komenti. Pasipo kumsaidia chochote utajisikiaje? Unavozani 
utajisikia ndivyo wanavyoumia wenzako Yaani mimi moyoni nilijifunza kitu hata kama ninakuja kumiliki simu basi nisijefanya hiyo tabia. Sasa jamani shule ikawa imefunguliwa nipo darasani. Mwalimu kaingia na parfumo fulani hivi ambayo tumbo likanisikia kabisa limevurugika. Nikaanza kutapika darasani. Mwalimu akasema neno limenistoa sana moyoni. Akasema pili utakuwa na mimba. Aya mafuta yapo kama shombo la samaki kwa wenye mimba changa. Nilistuka sana mwalimu akanishika akanipeleka hospitali kunipima. Ete anakwenda kunipima mimba. Yaani bora angelikuwa hata mwalimu wa kiume ningemdanganya kivivyote vile. Na yeye anipelekea moto yangeshia hapo hapo kimya kimya. Sasa mwalimu wa kike sijui itakuwaje. Sasa ndio kashanishupalia yule mwalimu ana mbaya kama nini. Yaani ndio maana anaumbu mbaya sana kama tunguli la vile la mganga. Amenikazia tu oh, twende twende yani kama vile anaona mimba ni kitu cha ajabu sana wakati yeye katokana na hiyo mimba na huyu mwalimu atakuwa mama yake kamzako operation maana ana bonge la bicho yani kama chao wangelikuwa wanaongea wangesema bicho la huyu mwalimu ndio dunia maana kubwa sana na wao chao ni wadogo kuli basi tulifika hospitali nikapimwa hiyo mimba mwalimu akasema kesho uje na mzazi wako shuleni Sekuwa na wasiwasi juu ya hilo kwa sababu mzazi wanaomjua wao ndio alinipa hii mimba. Kwa hiyo ilo likawa kwangu jambo dogo sana. Sasa ghafla namuona baba mkubwa amemnipa na mwalimu kitendo cha kumwamkia baba mkubwa tu. Yaani namwambia shikamoo baba mkubwa. Mwalimu akaanza afadhali mzazi nimekuwa na mwanao ni mjamzito. Twende shuleni mguu wako mguu wangu ukachukue barua ya kumfukuza shule huyo mwanao. Baba mkubwa moyoni akasema pili sio bikra tena yani Kenya baba yake mdogo kafanikiwa kumvunja kikombe ila na mimi nitamtoa bikra yangu najua pili maeneo ya kunduchi jamaa ajaenda na hajaweza kupajiwa kabisa huko Baba mkubwa akasema mwalimu naomba namba yako nitakupigia naomba niondoke na huyu mtoto mdogo niende naye nyumbani nikampige fimbo aswa anembie mimba kapewa na nani sawa Mwalimu akasema sawa mimi naenda ila usikosa kunipajibu. Mimi nikasema kimoyoni afadhali huyu mwalimu akili anaye. Ndio maana wale waliokuja wanatukana sana matusi makubwa zamani pasipo kujijua. Mfano wa tusilo ambalo unatukana pasipo kujijua ni hili neno. Wazee wa Sandros walikuwa wanaita makubazi. Wazee walikuwa wajanja sana wanatukana. Alafu watu hawajui Mimi ndio najua mafumbo yote ya zamani. Ili ujue unatukana, sasa soma kuanzia mbele, rudi nyuma neno. Makubazi. Anzena zi utajua kabisa. Nazani unajua walichokuwa na kiwaza ama walichokuwa na maanisha wala wazee wa zamani. Sasa mwalimu anaambiwa naenda kuchapwa fimbo kisawa sawa. Anajua fimbo ya mti. Mimi nishajua kabisa naenda kuchezea mti ngozi. Na ninahamu nijue laza ile ile ya mweupe na mweusi. Maana baba mdogo nyeusi ya baba mkubwa nyeupe. Basi baba mdogo akanembea twende nyumbani ukabadilishe nguo. Nikakufanya na mimi vizuri. Mimi nikamwambia poa moyoni nasema mimi TV ainitishi remote. Nilirudi nyumbani faster nikabadili nguo zangu mama mkubwa ayupo you can happy. Mimi nikamfata baba mkubwa fasta akanipeleka guest za swalini azina kwere kabisa. Bahati mbaya hapo baba mkubwa kumbe yule mwalimu anakaa swalini huko huko. Na yeye sijui alisahau nini kwake karudi nyumbani sasa. Ananikuta mimi na baba mkubwa tunaingia guest. Alitamani aseme dunia simama ni shuke maana akuamini macho yake. Mwalimu yule mbea akaona aitoshi akapiga simu polisi waje watukamate. Mimi tena na baba mkubwa atujui hili wala lile. Kumbe baba mkubwa akanunua mafuta ya KY. Anataka anipake nayo kwenye bulawayo yangu. Basi baba mkubwa akanembe pili umetoa bikra yako umeninyima nipe. Nipe na mimi bikra ya bulawayo. Mimi sijui mjinga eti. Natamani nijue laza yake inakuwaje nikipelekewa mti ngozi nyuma inakuwaje. Si nikakubali sawa sawa. Baba mkubwa ili aweke kidogo kidogo usinitoe ugali uliochacha. Akanambia bongoa. Sikuchelewa nikabongoa. 
Baba mkubwa akanambia tanua matuta. Sikuchelewa vile vile nataka kujua laza yake. Tena nikatanua matuta tano. Yali baba mkubwa ananiona kabisa sehemu yangu ya kutolea ugali ule chacha. Akachukua mafuta ya kiwai akanipaka vizuri. Nasikia ubaridi wa mafuta yale nje ya bulawayo yangu. Akanishika mpini wake akaweka nje ya bulawayo. Mkononi kashika mafuta ya kiwai. Anataka kushindilia mpini tu kwenye bulawayo polisi wanavunja mlango. Mwalimu kashika kichwa, wale polisi walishangaa sana mimi nimebongoleshwa. Alafu baba mkubwa akashika mafuta ya kiwai. Walimtukana sana baba mkubwa. Mimi nilishtuka sana nikachukua nguo nikavaa. Yule mwalimu aliniangalia kwa hasira huku anatetemeka. Yaani anatamani ani anivae anepushie kipigo cha paka mwizi. Polisi waliniambia ingia kwenye defender mimi nikaingia kwenye defender. Na baba mkubwa ameweza kupiga pingu. Yaani kuna polisi mmoja nilimpenda bure alisema huyu mwanafunzi kosa ana. Huyu mzee ndo atatukoma. Huyu ni mtoto kashawishiwa tu. Sasa huyu mzee kweli akili anayo ananyanyua mtoto wa mdogo wake. Yaani yule mwalimu kawaelekeza wale askari mimi ni mtoto wa mdogo wake. Kumbe hata baba yangu mzazi amjui. Ndugu wangu mimi na baba mkubwa umetokana na baba mdogo wameenda kuwa familia moja. Sasa pesa kulimwa na haramu. Mkubwa wa msafara ule kwenye difenda alimshusha baba mkubwa njiani. Akamwambia oya mambo ya sio mengi. Unajitetea au unaenda jela. Baba mkubwa akasema naomba nijitetee jamani. Jela mimi nitakufa. Na familia yangu itabaki na aibu. Hata wanangu wanaosoma hawatakuwa na amani shuleni. Naomba sana nijitetee. Yule askari akasema Hakuna kujitetea neno samahani. Hapa unatakiwa umwage mpunga wa maana ili tuweze kukuelewa. Tupo wanne utatuzibaji mdomo. Baba mkubwa akawapa milioni mbili akatoa kwa njia simu benki. Yule askari akamwambia sasa Utakiwi tena kuonekana Arusha hii. Sisi tutaenda shule kumdanganya mwalimu kwamba kwa kutumia akili yetu tunamaliza ili swala kibishi. Uyu mwanao nasikia anayo mimba mtaani akosi kijana yoyote kumtongoza. Haka mpepenzi alafu atamangushia jumba bovu. Baba yake ndo tadili na huyo kijana aliangushia jumba bovu. Mipango ikapangwa sasa na ikaweza kupangika kabisa. Mambo yakaisha kimya kimya juu kwa juu. Mimi nirudisho nyumbani na pikipiki. Baba mkubwa akaondoka Arusha pasipo kumwaga mama mkubwa. Polisi walimfata mwalimu kwake alipo. Ndio alikuwa anajiandaa kabisa kuvaa na kashamaliza kuoga aende kituoni. Polisi walimuuliza mwalimu, "Hivi swala ili ulimshirikisha mtu yeyote kumwambia kuhusu ile tukio?" Kumbe basi wanamtega wajue nani anajua. Mwingine bahati nzuri mwalimu hakuna mtu aliyeweza kumwambia. Nilikuwa nimenunua vocha imeingia maji. Ndio nimeweka hapo hapo ikauke ili nijaze ndio niwape watu taarifa. Ila hakuna nilimwambia. Yule mwalimu aliweza kujibu. Wale askari nikamwambia mwalimu, chonde chonde usimwambie mtu yoyote yule. Ili swala maana sisi tushakosea tumeruhusu asira kwenye kazi. Yaani unajua alikuwa anamwingilia kinyume na maumbile yule mtoto. Yaani yule mtoto alinyenyea kwenye defender kabisa. Aliamsha asira zetu sisi tukampiga yule baba yake mpaka tumemua. Mwalimu akatomi macho hivi. Kumbe anadanganywa. Watoto wa mjini wana laki tano mfukoni. Wenyewe wana kauli yao pilipili ya shamba inakuashia nini? Yaani nipelekewe moto mimi. Wao nini kiwaume? Mwalimu akakubali uongo ulioenda chuo kabisa askari akaendelea. Sasa mwalimu chonde chonde iwe siri yako. Yule mtoto sababu ijina mia tumbo tumbo. Akujua kabisa kama baba yake mkubwa kakata kamba. Polisi mwingine alipona tayari mwalimu kashaingia kwenye kumina nane. Na yaka mpige uongo wake akamwambia Unajua yule baba mkubwa alikuwa anamungiza mpini nyuma. Ili ayaribu ile mimba itoke. Mana, anajua alichukua anakifanyo yule mtoto. Tulimuliza alisema baba mkubwa alimpa pombe, akawa na mwingile nyuma. Na mpini mbele kamwekia dole, anatibua tibua. Basi mwalimu akanza kulia. 
Yaani anavuta picha mimi nilikuwa naumia sana. Basi mwalimu akasema bora mlivomua. Maana hafai kabisa kwenye jamii. Yule mzee ni mshenzi kabisa basi mimi nasema kwamba yameisha. Kwa hili sisemi kabisa na kaa kimya. Yule mwanafunzi atajua atamsingizia nani ile mimba. Basi askari lao likalimeisha. Upande wangu mimi nikaenda chooni kunao wa mafuta yale ya kiwae kwenye bulawayo yangu. Baba mdogo akarudi akajisahau akanitamai. Na mimi nikamutikia abedi ya wangu. Baba mdogo akili inamjia kama tupo Kenya bado. Kumbe tupo Tanzania bahati nzuri tulikuwa wenyewe tu ndani. Mama mkubwa kumbe kaenda kumpokea mama yangu mimi stendi. Mama anakuja na akili moja tu akanipime njia. Yaani yeye amwamini kabisa baba hata kidogo. Hajui kuwa nina mimba na sio tu kutanuliwa njia, nimetanuliwa na mfuko wa uzazi kabisa. Mama na mama mkubwa wanakuja nyumbani sasa. Mimi na baba mdogo kama weu. Tena baba mdogo mzuka umepanda. Akaninamisha kwenye kochi pale pale ukumbini. Na mimi hii mimba inapenda mpini kweli. Baba mdogo akaniambia naomba nijaribu ni kuingizia huko kidogo au unasemaje? Mimi natamani kujua ladha yake nikamwambia vyote si unaviona chagua moja juu au chini. Baba mdogo akasema hakuna mtu anayependa kwa chini kwenye maisha. Kila mtu anapenda kwa juu juu. Mimi napenda kwa juu leo. Sasa nimeinama inamaanisha bulawayo ndo ipo juu. Na chini ipo kibompoli. Baba mdogo akaanza kupiga brush kwenye bulawayo yangu. Na huko anasema nitanulie matuta. Nikamtanulia tano. Baba mdogo akasema mai na kuingizia sasa familia. Mimi nilitikia kwa kichwa tu, yani nimepeleka kichwa changu juu. Kumbe mlango baba ajafunga. Mama na mama mkubwa ndio wanakuja. Nasikia mama mkubwa anasema mama yangu, "Ka! Tulistuka wote na baba mdogo ajaingiza bado. Mimi akili ikaruka." Nikakumbuka baba mkubwa nilivomfumaniwa guesti. Nataka nipelekwe uku na uko kwenye bulawayo sasa da. Da. Kumbe mama mkubwa anastuka anaona milango ipo wazi. Alafu anaona kimya sana. Akawa anajua amna mtu alafu akaisi. Yeye ndo kacha milango wazi au kuna wezi wameingia. Wapo kwenye corridor la ukumbini wanakuja ukumbini. Mimi na baba mdogo kila mmoja alikimbilia chumbani kwake. Baba mdogo alikimbia na ngo yangu ya ndani. Na mimi nilikimbia na boksa yake. Wenge ilo tu nila kufumaniwa. Baba mdogo akajifanya kulala usingizi kabisa mzito. Sasa mimi kuiga kwangu kukaniponza. Yaani na mwiga baba mdogo kulala sana. Mama akasema, "Huyu naisi atakuwa mjeuzito, yani mchana huu alale." Itakuwa mjeuzito huyu. Hivyo basi na mwita ITK acha akiamka moja kwa moja hospitali sio njia tena naenda kumpima mimba mimi nikaona yasikia moyo nikasema kuigaiga kumeniponza bora angenikuta nafanye kazi na mimi mambo ya mimba yasingekuja hapa sasa mama mkubwa apiga simu mmewe apatikani wani akajua simu imeshachaji kumbe kasha Namsikia baba yangu mdogo kashamka anasalimiana na mama. Alafu anamwambia mbona umekuja bila hata taarifa kuna tatizo. Mama akaleta utani wa mdomoni tu. Ila moyoni ana jambo lake akamwambia baba mdogo. Hapa si kwa mume wangu jamani sasa nije bila hata taarifa. Eh? Nije na taarifa nini yote hayo? Sawa nakuja kwangu au upendi. Au upendo wa geni mume wangu mdogo. Yaani hapo ndio useme wa Swahili umetimia. Unaosema wanaochekeana vijino pembe. Baba mdogo akasema napenda sana wageni. Karibu mai wangu. Acha nikaoge. Alafu akamuuliza mama mkubwa vipi pili karudi shule? Mama mkubwa akasema karudi ila leo kachoka, yani kalala muda mrefu sijui anaumwa. Baba mdogo akasema, mm, "Haumwi." Leo shule ni kwao aliingia nyoka. Basi wanafunzi wote ikabidi walime majani yaliyo karibu na shule yao. Sasa pili mtoto wa mjini mjusi akawa na mogopa. Alafu ajazoea kabisa kulima. Leo kalima ndio maraki ya kwanza. 
lazima achoke hata mwalimu alinipigia akaniambia leo mwambie mama yake pili asimtume kazi nzito pili kafanya kazi kubwa sana siku ya leo mama mkubwa akasema kweli leo pili kafanya kazi kubwa sana sasa mama akajilaumu mawazo yake akasema kimoyoni kumbe nilikuwa na mwisi mwanangu vibaya kuwa ana mimba alafu akasema mwenyewe mdomo koma usije ukaumba bure maana waswahili wanasema aliwazala mjinga ndilo litakalo mtokea usije ukatokea kwa mwanangu sasa basi waliingia jikoni wakaanza kupika yeye na mama mkubwa moyoni mimi nikasema baba mdogo kacheza sana yani kawapoteza vibaya mno mimi nikaamka na style ya kumwambia baba mdogo mimi sitaki ile shule nibadilishie nikajifanya kama sijui mama kaja na wao wapo jikoni na mama mkubwa Baba mdogo yuko kumbini anaangalia tu video. Mimi nimetoka na mada yangu hiyo. Baba mdogo akasema pili kulima siku moja ndio utaki shule. Mimi nikajifanya sasa nasema baba mdogo kama utaki kunihamisha shule. Nipenauli nienda kwa mama yangu kwanza nimemisi. Nimemisi mama yangu na mpenda sana kuliko kitu chochote duniani. Nipenauli nimfuate mama yangu huko. Mama alisikia raha moyoni alijua kabisa. Mimi sijamwona alafu namtukuza. Baba mdogo akaniuliza, "Hivi wewe mama yako na baba yako unampenda nani?" Mimi nikamjibu nampenda mama, narudia nampenda sana mama. Ila baba, <coughs> sijamalizia kuongea nasikia kibao kimepigwa cha mgongoni. Alafu nasikia sauti ya baba inasema, "Mpumbavu mkubwa wewe. Huyo mama yako alikupata peke yake." Yaani kumbe baba na yeye kaja Arusha. Anaingia, anaingia anasikia mimi nimeulizwa swali nikajibu. Basi lile jibu liliweza kumuuma sana. Jamani mama yangu akawaza. Nimetoka kulima mwili umechoka alafu baba kaja kunipiga. Basi mama yangu uchungu ulimpata akiwa jikoni alikuja mzima mzima. Na mimi nilipomuona nikajiliza makusudi kama nimeumia sana. Ili tu nimdhirisha uchungu wa mama. Mama alimpiga baba kofi kwa sira huku anasema atabubu aliongea kwa uchungu wa mwanawe. Baba ajakubali kupigwa na mama. Alafu asikombie mtu ngumi ya muoga inauma. Baba anataka ampige mama tu. Mama mkubwa akamzuia baba asimrudishie mama. Namsikia mama anasema siwezi kukubali ujinga kiasi hicho. Mwanangu kakosea wapi mpaka umpige? Kakukosea nini mtoto? Kusema hisia zake ndio kosa, eh? Kwa nini usimpige mdogo wako? Alikuuliza ilo swali Uje umpige mwanangu Alijibu swali ilo eh? Ndiyo limetoka kwa mpangaji Limenda kwa mtema mate Mama mkubwa akamambia mama nyamaza Mama pili so vizuru kugombana mbele ya mtoto enu Mnamjengia pili nini kwenye mashake Mama kashaka sirike kabisa anatoa ya moyoni Sikia ni kwambia dada yangu, huyu mwanaume mimi nilikuwa na muheshimu sana. Ila kwa hii sikubali kabisa. Huyo pili mpaka anavunja ungo na la naye chumba kimoja. Huyu kimwambia kujenga anakwambia hana muda wa kujenga. Yeye akipata pesa atanunua nyumba. Sasa mtoto mkubwa anamlea Arusha kwa mdogo wake. Sasa huyu mwanaume anajua pili yupo same salama huko. Huyu mdogo wake. Mama alishinda kumalizia akaanza kulia. Na baba akashangaa mdogo wangu mwenyewe ndio nini? Na mama mkubwa akashangaa mdogo wake mwenyewe ndio nini? Wote walikuwa awajui japo mimi nilikuwa najua baba mdogo alimtongoza mama. Ndio maana mama yangu amomini sana baba mdogo. Sasa wakati wao wanambebeleza mama, yani mama mkubwa na baba. Yani baba asira zimeisha anambebeleza mama. Baba mdogo akanembe mimi. Wazazi wa kigombana sio vizuri wewe usikie akanibeba kwenye gari akanipeleka hotelini. Akachukua chumba akaniambia tufanye yetu. Mimi nina mawazo mengi sana pale itakuwaje mama na baba. Ndipo baba mdogo akanipa pombe aina ya nani. Nimeficha jina kwa sababu sio vizuri pombe ambayo special kwa kupandisha nyegezi tu. Inauzwa 1500 wale wagoni wanaojua sio chungu inalaza ya zabibu. Nilikunywa chupa moja tu yani tayari nasikia kibompoli kinahitaji mwenzie yani mpini. Hii pombe wanaitumia sana wanawake wasagaji. Wanampa mwanamke mwenzie alafu anakunywa. Alafu anamsaga. Sasa mwanamke akisagwa na stimu ya pombe hii utatamani ama utaona kama ni mwanaume. 
Unahisi kusagwa raha sana kuliko kunyanduliwa. Kumbe hii ni pombe tu. Na ukinywa hii pombe ukinyanduliwa utasema mwanaume huyu mtamu sana. Kuliko wanaume wote kumbe ni stimbu hii ya pombe. Wale vijana wanaopenda kulewa na maji mama. Ndio siri yao hii pombe mama akinyanduliwa. Unaona kijana mtamu kuliko wanaume wote aliwahi kupita nao. Ndio anamfungia kabisa. Wengine wasimpate kumbe hii ni pombe. Sihitaji jina vijana wasije wakaenda kuharibu ndoa za watu. Maana mwanamke hata kuganda kabisa. Sasa baba mdogo akanilaza chali. Mimi mwenyewe nikamnyanyua miguu, nikampachikia mbegani. Nikaona baba mdogo kama anenchelewesha nikachukua mpini wake. Nikaweka kwenye kibompoli yangu inavovuta inahamu sana. Na tena ina hamu ya kupeleka moto nikaanza kuikatikia. Naifata kwa juu. Baba mdogo akaikandamiza kwa ndani yenye raha. Nasikia kidole chake kinaenda kwenye bulawayo yangu. Jamani, mm, oh. Dia, tamu. Nikoroge hiyo hiyo tamu, hivyo hivyo. Nilipiga sana miguu na mitamu mitamu. Nasikia raha dia, usitoe kidole nikoroge dia. Mapenzi matamu jamani. Mm, dia. Jamani naomba ni bongoi. Uniingize vizuri hicho. Mm, sijelewi kabisa. Maneno yananitoka baba mdogo ananishindilia mpini wake. Na tena kwenye kibompoli huku ananizungusha kidole chake kwenye bulawayo yangu. Yaani nimeikunja miguu mabegani kwake. Alafu anavonifanyia sehemu zangu za siri yani wewe. Tamu ananipagawisha kabisa. Alafu ananinyonya madodo yangu. Ndio kwanza ananivuruga akili yangu. Yaani ulimi anauzungusha kwenye chuchu zangu. Huku ndio kwenye kibompoli ananipampu na kwenye bulawayo anazungusha kidole changu. Jamani nilisikia raha sana sijawaisikia. Akawa anaizungusha mpini kisawasawa. Nasikia mzigo wa moto unashuka mwa ndani ya kibompoli. Ananiambia sicho moyo inaunganisha safari yangu. Mimi bwana nikao nasikia raha tu mchanganyiko wa nyuma na mbele anachokifanya. Baba mdogo akanibadilisha staili akalala chini. Basi mimi nikalie mwenyewe. Basi mimi lengo langu ni upeleke mwenyewe kwa mpalange. Yaani kama kuumia ni umie lakini nijue kuna ladha gani mbele. Nishajua ladha yake huko. Je, huko? Basi ni mshika mpini nikaulengesha nikaupeleka kwa mpalange. Basi nikaanza kukalia tena au ingi. Jamani nikafanya kama naenda haja kubwa ili tu nijitanue uingie wenyewe. Baba mdogo akanimba mai subiri huku nitakuingizia tu. Ukiona mtu anaukalia anaupeleka kwa mpalange. Basi jua kwamba huyo ni mzoefu. Wewe bado nitakuingizia ukibongoa sawa? Mimi najitofahamu na mwambie basi. Mimi na bongoa uniwekee na huku. Baba mdogo akunisikiliza akashika mpini akaulengesha kwenye kibompoli. Akanembia aya kalia na mimi nikakalia huo ndani nataka nimlalie. Akanembia hapana usilalie rukaruka kichura chura. Jamani nilishika tumbo lake. Alafu nikawa na rukaruka kichura chura. Baba mdogo alichukua mkono wake akawa ananisugua gia yangu. Wakati mimi naruka kichura chura. Jamani mapenzi matamu asikombie mtu. Nilisikia raha sana gia yangu inasuguliwa. Na tena kidole gumba. Nikawa na jitahidi sana kuzungusha kiuno changu mpaka nikawa na kujiwa na mimi. Baba mdogo na yeye akamaliza tena lingine ndani akanambia nenda kaoge. Alafu uende kabisa jakubwa. Yani unachokitaka sasa ndiyo kinakuja. Nikamwambia dia mimi na kunyaga asubuhi tu. Saizi sina sina mwakimba. Akanambia nenda kajika kamoe. Yatatoka ili tu nikikuingizia usichafuke. Na wala tusichafua mashuka wa watu. Nilistuka sana nikamuuliza kwani ukifanya hivyo nitachafua mashuka wa watu kwa ni panauma. Akanembene na kaoge unye mwana. Acha maneno mengi leo nataka unipe uko. Nikenda zangu kuoga fasta fasta. Basi furaha kabisa ya ni leo ndio najua kabisa laza ya huku ipoji. Nika chuchuma huku nikijikaza kabisa. Nika jikakamua ili ya kutoka. Yatoke toke yaleo njiani, yani yanepishi njia kabisa. Na kule upande wa mwalimu kumbe alamishwa shule. 
ambayo mimi nilikuwa nasoma mwalimu yule aliyejua kwamba siri yangu mimi nina mimba yani mimi nimepelekwa moto na baba yangu mkubwa yeye ndio alikuwa anayatambua na ndio alikuwa namjua na ndio ilikuwa mawazo yake na kwa taarifa yake kichwani mwake alishajua kwamba baba yangu mkubwa alinipa ile mimba ameshafariki hiyo ndo ilikuwa akili yake kabisa sasa ule usemi wa swahili milima kwa milima haikutani binadamu tutaonana ukatimia shule alipo yeye ndio shule anayosoma mwanawe na baba yangu mkubwa mwanawe baba mkubwa kafumaniwa choni anapelekewa moto wa motoni yani anapelekewa kwa mpalange na mlinzi wa shule mwanawe anasoma darasa la saba kwa kike anaukatikia mwanzo mwisho na tena anasema nifanye huku ndio njia salama kabisa sitapata mimba mwalimu yule mfuatiliaji kabisa wa mambo ya watu shuleni ndio akawafuma mlinzi alikuwa mmasai ule usemi ukimzamini mmasai anakuachia shuka ndio na yeye mmasai akotumia vizuri mwalimu alimkamata mmasai ni miongoni mwa mmasai alikimbia mbio kabisa akamwachia shuka mwalimu nuksi ile mwalimu akamkamata mtoto wa baba mkubwa sasa akawaita walimu wenzie wakampeleka ofisini mtoto wa baba mkubwa. Akapigiwa simu mama mkubwa akaambiwa mwanao kakamata chooni anapeleka moto. Yaani Masai anakula chooni kwenyewe kwa mwanao. Mama mkubwa bahati nzuri alikuwa njiani anarudi kwake kumwangalia mumewe. Mbona apatikani? Pale kwenye nyumba ya baba mdogo kawaacha mama na baba walinde nyumba kwanza. Na bahati nzuri mke wa baba mdogo na yeye kaenda kwake. Sasa wapo wenyeji wao wazazi wangu tu. Mimi ndio namalizia kunya sasa nipelekewe moto. Sasa mama mkubwa baada ya kupokea taarifa zile ikabidi apige simu tena kwa baba mkubwa. Simu ya baba mkubwa ikaita akaambiwa na mama mkubwa. Kuhusu mtoto wetu kapelekwa chooni na Masai kala choo cha mwanetu. Mimi sijui hata maana ya hiyo choo cha mwanetu ndio nini. Naenda shule. Baba mkubwa akashajua mwanawe kapelekewa ama kapelekwa kwa mpalange. Asira zake kapitia kituoni kachukua askari anaenda nao shule. Anasema uongozi wa shule unantambua kwa nini wamempa mlinzi kazi mlinzi mbakaji. Yaani watanijua vizuri. Sasa wanafika shule askari wale Wanaona mama mkubwa anawaka yani kashajua mwanawe kapelekewa ama kapelekwa kwa mpalange. Mama mkubwa alipona askari anasema askari na kuomba mumkamate kwanza mwalimu mkuu tafadhali. Na waomba jamani nitaenda jela mimi. Nitaua mtu tafadhali mkamate ni mwalimu mkuu. Mama mkubwa anatetemeka kwa sira. Baba mkubwa ajambua chochote na askari. Mamkamate huyu mwalimu mkuu yeye na asira zake. Kampiga mtamo mwalimu mkuu. Yaani mwalimu mkuu alidondoka chini kama furushi la kuni. Alilolibeba mtu mvuvi sasa akafika sehemu aliyokuwa anaitaka na alivyokuwa na ushusha. Basi alishushwa kwa sira mno. Ndio mfano amba alikuwa amemkata mtamo mwalimu yule. Wakati askari wanamzuia baba mkubwa asije akampiga teke mwalimu mkuu. Sababu mkubwa anakutana macho kwa macho na mwalimu yule aliyeongopewa na askari kwamba Arusha kwa yeye amekufa. Baba mkubwa akaachama mdomo akakumbuka msala wake. Mwalimu yule akasema moyoni dunia haina siri. Walicheza mchezo juu yangu. Sasa sheria itafata mkondo. Nina video ya tukio lile. La huyu la pili. Asante sana si mkubwa kwa kunihifadhia ile video. Itamuonyesha uyu askari wake wa Arusha. Sikubali kabisa walindaganya mimi sasa wataumbuka. Yaani mwalimu akasema nyinyi polisi nasema mkamateni uyu mwalifu namba moja. Mama mkubwa akashanga sana aliposikia mumewe kuwa mwalifu namba moja. Akawa anajiuliza kufanya nini mume wangu? Au kampiga mwalimu mkuu? Mama mkubwa akapayuka kama huyu atakuwa ndo mwalifu namba moja. 
Mimi nitakuwa namba mbili wewe mama. Ujazani ni? Yaani mwanangu karibiwa nyuma hivi. Ah. Polisi walimtuliza kwa kofi moja kwanza awe na adabu. Sio anatukana tu kisa yeye anazo asira. Alafu mwalimu yule anajua kabisa upashkuna alimkamata baba mkubwa. Akaonyesha picha ya polisi baba mkubwa analifanyia mimi. Sasa polisi waliona picha tu. Baba mkubwa kashika kiwai. Mimi niminama alafu nimetanua matuta yangu. Sasa polisi mmoja ndio itakuwa <coughs> Sasa kuna polisi mmoja itakuwa ndo mchezo yake. Kubomoa wanawake milango ya uani tu. Ya, yani imebongoleshwa na baba mkubwa. Na mafuta yale ya kiwai akajua kabisa moja kwa moja. Baba mkubwa alikuwa anapita njia ya vumbi. Yani vijana wa mjini wanaita jicho au ndogo. Wengine usema tigo kwa jina la maarufu kabisa kwa mpalange. Alimpiga pingu baba mkubwa. Pale pale mama mkubwa anasema kwa nini mnampiga pingu mume wangu? <coughs> Polisi anamuonyesha ile picha sasa. Mama mkubwa anaangalia picha ananiona mimi nimeinamishwa na baba mkubwa. Alafu nimetanua matuta yangu huku baba mkubwa kashika mafuta kiwai. Sasa mama mkubwa alishika kichwa kwa mshangao na kusema Mungu wangu pili. Mama yangu mkubwa akadondoka kwa msituko pale pale. Baba mkubwa akapeleka kwenye defender. Baba mkubwa akapepewa na mwalimu. Masai ujinga wake anakimbia pasipo kuwa na tahadhari. Tena hata ile ya barabarani alipovuka barabara kichwa kichwa. Lori lilimgonga likammaliza pale pale. Taarifa zilifika polisi na wakaenda kuchukua mwili wa Masai yule. Mwalimu mshakunaku alienda kushuhudia mwili ule. Akasema mshenzi wewe umekufa na janaba. Yaani umekufa na ushahidi wa zinaa, yani we ni mshenzi kazi unayo. Yaani mwalimu mshakunaku anaongea huyo kama chereani. Watu wanamshangaa sana kwa sababu kwanza ni mgeni kwenye ile shule, alafu pili anaonekana ni mtu ajabu sana kumsema maremu vibaya. Na si utamaduni wetu kwa Watanzania, hata jambazi anatafutiwaga sifa zake. Za kumpamba sasa huyu anasema moja kwa moja tu. Watu wakamuliza wewe vipi? Mbona wote wanasikitika wewe? Eh? Wanasikitika tuna wewe peke yako unaongea kwa maneno ya kumpa laana maremu. Sasa ndio alikuwa anataka sasa. Apate nafasi ya kuongea mwalimu yule, mshakunaku akaanza kusema yote ya Masai. Watu wakaenda shule kuulizia wakaambiwa kweli taarifa hizo Masai ametembea na mwanafunzi. Kila mmoja akawa na hasira sana na Masai. Na ndio kwanza kugundua si mtoto wa mama mkubwa tu. Kafanywa hivi basi itakuwa watoto wengi sana umefanywa vile vitendo. Yeye ndio kakamatwa. Sasa yule mwalimu akasema. Sasa yule mwalimu akasema. Sasa historia yake yeye uwaga anafuatilia sana wanafunzi wa kike. Kwanza anakuwa makini sana pale. Wanafunzi anapoomba ruksa kwenda chooni anampa dakika tatu. Asiporudi anamfuatilia chooni kuna nini? Na chengine aweze toa ruksa watoto wawili wa kike na wa kiume waende chooni kwa pamoja. Kama anaona wamezidiwa, anawasindikiza, anajua michezo ya ajabu ya wanafunzi ufanyikaga sana chooni. Akuishia hapo akaanza kutoa somo kwa wazazi wale waliofika pale. Anasema wazazi kukana mtoto wako darasa la tano chumba kimoja ni hatari sana. Unaweza ukambomoa mwanao mwenyewe kimaadili. Kama uwezo wa viumba viwili una, basi weka shuka zito katikati ili utenganishe. Wewe na mwanao usitegemeane. Usitegemee alale ndio muanze. Mwisho na watoto wenu wanakuja kujaribiana wenyewe kwa wenyewe shuleni. Mnatusumbua walimu. Kabisa mnatusumbua walimu wenye kujali watoto wenu. Ila kwa walimu wasiojali watoto ili amuweze kabisa hata kuongea kwenye vikao vya shule. Mambo kama haya, elimu ya kumlinda mtoto inaanza nyumbani na shuleni inafuata mzazi. Na mwalimu mkiwa leno moja, basi mtoto atasimama kwenye mstari mzuri. Wazazi wengi mnafikiria kazi ya kumsomesha mtoto ni kumnunulia madaftari tu.
na tare za shule hapana kumsomesha mtoto jitoe mfuatilie mwanao atua kwa atua kuna wazazi wengi wanajua wanawe wanasoma ama anasoma darasa la sita mfano A au B bas lakini hajui mwalimu wa darasa wale ilo darasa la sita chumba gani lilipo wazazi tuache kusomesha kwa mazoea tuwapende watoto wetu upande wa mama mkubwa alienda polisi akajua sasa baba mkubwa sio peke yake kanilamba mimi kimwili na baba mdogo anahusika yani baba mkubwa alisema ukweli wote kituoni kuhusu mimi na baba mdogo na nina mimba ya baba mdogo baba mkubwa akapiga simu kwa mama sasa akamwambia nenda polisi ukifika polisi niambie kuna kitu kizito sana kipo kwenye maisha yako na yangu mwenyewe yani nashindwa nianze wapi kukwambia ila nakuomba tu uende polisi aniwaambie polisi wamkamate huyo shemeji yako si mtu mzuri kabisa nimeamini naomba umkamate mama yangu anashangaa mama mkubwa wangu anachokizungumza akielewi kabisa yani yani anaona maneno yale la mbele nyuma la nyuma mbele mama akaweza kumuuliza mama mkubwa niambie nini unachokimaanisha polisi akashika simu akasema we mama nenda kituo cha polisi cha na ukifika pale mpe polisi yoyote simu niweze kuongea naye huyu mama aliyemuuliza maswali yeye mwenyewe ni muhanga kama wewe yani kama mto taarifa kwenye ndege anaposema fungeni mikanda vizuri ndege ipo kwenye hatari Yaani ujue anatimiza wajibu wake tu na yeye mwenyewe yupo kwenye hatari vile vile. Sasa anaenda polisi. Mama anaenda polisi huku ajui nini kipo mbele yake. Ikawa ni kama fumbo tu. Upande wangu mimi ndio nishamaliza kujiandaa nipo tayari kabisa kwa kuuliwa. Hiyo bula wayo yangu. Baba mdogo akonichelewesha akanambia bongoa basi. Si unajua kifuatacho au? Moyoni nishajua kifuatacho ni nini. Si ndio napelekewa ama napelekwa kwa mpalange. Nikabongoa bongo. Baba mdogo akachukua mafuta akanipaka kwenye bula wayo. Mimi sijaambiwa nitanue matuta yangu. Nikatanua mwenyewe kwa hiari yangu. Baba mdogo anachukua mpini ananiwekea kwenye bula wayo. Ishagusa yani ipo nje ya bula wayo namwambia baba mdogo weka tuweke. Baba mdogo akasema sasa nakupelekea afanye kama unabwekua. Alafu yani unaita mpini. Yaani bwekua ni kumaanisha kwamba tumbo na kuliachia. Yaani unalibana na kuliachia na bula wayo inafanya hivyo hivyo bweku bweku. Kama kishtobe cha kuku vile. Baba mdogo akaniwekea sasa mpini kwenye bula wayo jamani. Nilisikia kama kisu kimepita kwenye bula wayo yangu mpaka nikaisi na chanika magalio jamani. Nilifumba mdomo nikaisi maumivu ndio yatapungua au wapi? Nilengata mpaka mto maumivu lakini yako pale pale. Mpaka nikaisi ujinga au mtu anatakiwa aliwe bula wayo akiwa na umri wa miaka 18 au mimi nimewahi nini? Ndio kwanza nina miaka 16. Bula wayo yangu haijatanuka au Baba mdogo yeye ananisifia tu. Asante kwa kunipa zawadi ya kudumu. Yaani hapa sasa ukienda kunya utanikumbuka, ukienda kukujua unanikumbuka. Sikomolewa kabisa baba mdogo anamaanisha nini? Mimi nasikia maumivu tu makali yeye ananipampa taratibu taratibu. Namwambia dia hapana chomoa inauma sana. Mimi itakuwa bado bula wayo yangu haijafikia hatua hiyo. Tafadhali toa. Baba mdogo aiski ndo kwanza anaminyaminya matuta yangu. Anipelekea moto kisawa sawa anasema kimoyoni tu sirudi tena umchezo. Au nalaza yote. Huu atafurahia tu mwanaume ila mwanamke anaumia sana. Sasa stare gani? Mimi naumia wewe ufurahie. Naongea kimoyo moyo hapo. Baba mdogo akachomoa mpini kwenye bula wayo yangu. Mimi nikapumua yani kwa nguvu kabisa. Si ndio nayo mavi yakaweza kutoka nje kidogo. Namshangaa baba mdogo akachukua kinyesi changu akatoa njiti za kiberiti kwenye kiberiti. Ili aweke hicho kinyesi changu. Ile muona baba mdogo mchawi kabisa. Nikamuomba Ndio nini hii unafanya na kuuliza baba mdogo? Akanijibu kwa nini umeniita baba mdogo? Mimi sidia wako. Hicho kinyesi nimechukua kwa ajili ya kutembea nayo tu. Na tena kwenye suruali yangu yani nikisikia hamu na wewe, alafu upo mbali na nusa mavi yako. Nikamuona kama mchawi bado, yani anuse. 
kinyes changu nikamwambia staki nenda katupe choo ni tabia gani ya kutembea na mavis yapenda kabla baba mdogo ajaongea chochote simu yake ikaita anapigiwa na mtu hata mjui anampa michongo ya pesa baba mdogo akaulizwa yuko wapi akasema kweli alipo huyo anempiga simu akamwambia basi tuonane maana hiyo ni shule fast mno baba mdogo akamwambia mai va utaenda kuoga nyumbani Acha tutoke nje ni kuchukulia bajaji. Sasa mimi nikavaa natembea ndio nasikia sasa huko kwenye bulawayo maumivu makali sana ninayoona miguuni. Kumbe baba mdogo kachukua na kile kiberiti chini ya yangu. Kakikita mfukoni na kutoka zake nje. Sasa kumbe ni askari ndio waliokuwa nampigia baba mdogo simu. Sasa walimkamata pamoja na mimi yani ushahidi mezani. Na toko telini na baba mdogo. Baba mdogo anauliza vipi kulikoni, anaambiwa vaa pingu utasema kitoni nena kulikoni. Wakati chukua wote, sasa mama na mke wa baba mdogo wapo kituoni. Pamoja na baba hawajui nini kinachoweza kuendelea. Sasa wanaona baba mdogo yupo na pingu na mimi natembea huku na chichemea kabisa. Mama akapaza sauti shemeji ume mbaka mwanangu. Kumbe mimi michiriza damu imevuja miguuni kwangu. Sijui mama ndio kaiona ama vipi. Mke wa baba mdogo akasema mume wangu, umeshindwa kumheshimu mtoto wa kaka yako, umembaka. Baba midomo yake inacheza cheza tu kwa hasira. Polisi wakamsache baba mdogo baada ya kuona nzi wanamfata. Ndio wakatoa kiberiti kina kinyesi. Askari mmoja akapaza sauti, "Huyu jamaa ni mshezi sana. Anajifanya yeye ni mende kambokoa huyu binti kinyume kabisa na muumbile." Alafu kachukua eti kinyesi kaweka katika kiberiti. Uwa uuni. Upo semu ukienda na barabara ya horohoro mbere kule. Wanapaita momba sijui saa. Ukiunganisha ndiyo unapata jina kamili. Mamende. Wote wanatembea na viberiti kama hivi. Utasema wanavuta sigara kumbe wanavuta harufu ya kinyesi tu. Yamani sasa mama amesikia mwanawe ni mingili wa kinyume na mumbile. Mama alilia sana kitoni pale. Yaani alienda kwenye mti akaushika mti akawa analia kweli kweli. Hapo analia aje juu watu kuwa mwanawe na baba mkubwa akashanipelekea moto. Na baba alishindwa kujizuia. Akalia kama mtoto wa kike tu huku anasema aliniambia mimi mke wangu tumpangie mtoto chumba sikumsikia. Akuwa na imani hata kidogo na mdogo wangu. Yaani sikutaka kabisa kumuelewa leo ndio napata jibu kwamba lenye maumivu kumbe ndio hii ndio maana mke wangu alikuwa anapinga sana mtoto wa kike kuja huku Kuna askari mmoja wa kike akamwambia baba wewe aupo peke yako Kwenye jamii kama hii wenye akili kama hizo za kutowasikiliza wake zao wapo wengi sana wamefanya hivi Ni kama sehemu tu ndogo ya maisha yake yani yupo tayari kumsikiliza rafiki yake kuliko mkewe sasa ona kilichomkuta mwanao ni uzembe wako tu. Baba, eh? Uzembe wako. Na msimamo wako na mfumo wako dume kwenye maisha yenu ya ndoa. Sasa umejifunza kitu kuwa hata mwanamke ana uwezo wa kuona mbali zaidi. Yaani wanaume wengi ujisi wao wanajua tu. Na tena wanajua vitu vingi sana kuliko wanawake. Kumbe anajidanganya. Kiufupi tunaweza kuwa sawa kifikra au tumwazidi kidogo ila wapo baadhi ya wanawake wenzetu wenye kujichetua kwenye ndoa zao ndio maana wanatuaribia wote mpaka inafikia hatua tunatukana na wanaume yani kwamba eti wanawake ni vipofu wewe ujai kusema mwanamke mwalimu wake kipofu baba aliulizwa baba akasema sio kusikia tu hata mimi uwaga nasema sana hiyo kauli mwanamke mwalimu wake likipofu yule askari akamwambia sasa kwenye hii dunia nadhani umepata jibu kuwa mwanamke mwalimu wake si kipofu ukishindwa kupata jibu hili ujue Tanzania sasa kuna rais anaitwa nani baba akasema mheshimiwa Samia hata utuba yake ya kwanza alisema yeye ni rais mwenye jinsia ya kike mimi binafsi uosemi na utoa kwenye kinywa changu kwamba Mwanamke nitamheshimu. Naomba tu sheria hii ifate mkondo juu ya mdogo wangu. Sasa upande wa baba mkubwa sijui ilikuwa aje na yeye. 
Kaleto Arusha kwa kesi ya ubakaji na niliyebakwa ni mimi. Kesi ya baba mkubwa iliyofukuzisha kazi askari wanne. Wale kula Arusha pamoja na kifungo juu. Sasa mama mkubwa na yeye alikuja Arusha. Na asira kali sana alitaka mumewe afungwe. Na akataka baba mdogo afungwe kabisa. Mama mkubwa akasema yani huyu shemeji ni mshenzi sana huyo. Yaani anamzungumzia baba mdogo. Sasa anamchambua ushenzi wake mbele ya mkewe. Na mama na kaka yake ambaye ni baba. Mama mkubwa akasema ushenzi wake kumbe ndio hii tabia. Ajaanza kwa pili tu. Mwanangu aliyebakwa na Masai alipokuja likizo mwaka jana kwake kumbe hii tabia ajaanza na pili tu. Mwanangu aliyebakwa na Masai alipokuja likizo mwaka jana kwake huyu kumbe ndio alimwanzishia hiyo tabia kumfanya mwanangu nyuma. Na tena kinyume cha mumbile kwa kumpa vidonge vya muwasho yani vidonge vinavyopelekea mbwa wa minyo vinavyodumbukizwa sehemu zao za siri. Yeye alikuwa anamwekea kwenye maji ya kuchamba. Yaani anamwekea kwenye kopo la chooni. Kina yeyuka kinamletea muwasho ndipo anaanza kumfanyia hivyo. Mchezo mpaka kazoea sasa. Karudi kule ndio anaendelea kumpa Masai. Nasema nasema serikali itende haki. Kwenye kesi itende haki kabisa ikiwezekana hata anyongwe kabisa. Sasa mke wa baba mdogo akasema mimi naomba mume wangu anyongwe. Ila mume wako wewe dada. Anamaanisha baba mkubwa naomba asifungwe nataka ni muwe kwa mikono yangu. Kitendo alichonitendea wakati bado sijaolewa. Ndio kimepelekea mimi kuzaa kwa operation mkubwa. Tena hapo ni huruma tu ya manesi. Niliwambia ukweli wa maisha yangu dada nilikuficha kwa sababu sikutaka niwe chanzo cha uvunjifu wa ndoa yenu. Dada, mume wako alinibaka kinyume na maumbile. Sisemi mengi nasema na, naomba asifungwe ni muwe mimi mumeo kwa mikono yangu. Sasa baba akashangaa sana. Sasa kilichomshangaza zaidi mama akasema, "Yaani mimi kama jela tungekuwa tunakaa jela moja wanawake na wanaume. Mimi ningefanya chochote tu uraiani ili Nifungwe ni ende kumuwa shemeji gerezani. Awezi kunipa pigo mara mbili mbili. Mana ananza kulia sasa. Baba kavurugwa na neno pigo mara mbili mbili. Yeye anajua moja tu hili ni la kuliwa tubula wayo. Jela pili ndio suwali gani aliweza kujuliza mama uku analia. Sasa siku ya makamani ikafika wote baba mkubwa na baba mdogo. Wakafungwa miaka 30 jela. Kesi ikaisha. Mimi nikafukuzwa shule rasmi na narudi mjini sasa na nilichokipanda nikawa nimekivuna. Je, mimba yangu baba mwenye kadi ya kliniki ndio anaandika la nani? Naandika jina la baba yangu mdogo au nawaza? Je, mjini nenda kukaa chumba kimoja na wazazi wangu? Huko ni na mimba na waza huko nalia. Najuta kwa nini sikumsikiliza mama yangu? Naongea peke yangu kwa nini mimi nimekuwa mjinga sana. Sasa ndo nikaamini usemi wa waswahili unaosema majuto ni mjukuu. Najuta kwenye moyo wangu nalia sana. Sijui maisha yangu yatakuwaaje na waza na wazua. Tukafika mjini sasa ikabidi baba yeye ndio ahame chumba. Aende kutafuta kazi za ulinzi au wendege wawili kwa jiwe moja. Yaani anakaa kwenye lindo sababu ana sehemu ya kulala. Mimi nishabeba mimba siwezi lala na yeye chumba kimoja. Na analinda apate pesa ya kulea mimba ya mdogo wake. Namshukuru mama aje ni sema amekaa kimya tu. Japo najua naumia moyoni ila amekaa kimya. Ila mimi nisio na mawazo sana mpaka nikose raha. Nilikana mimba yangu na shule ikawa ndo basi tena. Mateso ya mawazo na maradhi. Ya hapa na pale yale nitesa sana na juta sana mimi. Ila nikasema nikijifungua nenda kukaa kwenye nyumba ya baba mdogo Arusha. Uyu ni mwanawe sikai tena hapa. Liwalo na liwe baba yangu aweze kuteseka kwa uzembe wangu. Naenda kwangu. Batizuri nilijifungua mtoto kafanana na baba mdogo. 
na kila kitu kabisa alafu ni wa kiume. Baada ya miezi sita nilitoroka na mwanangu nikaenda Arusha. Nikamwona mama mdogo anauza nyumba ya baba mdogo. Alistuka mtoto wake kafanana na baba mkubwa. Akaona chukue chake mapema kabla mambo hajabadilika na haja kuwa mengi. Nilienda kuzuia nyumba kuzwa. Nikamwambia uweze uza nyumba kivyo. Huyu mtoto wa hii nyumba ambaye mwanangu ataka hapa. Mama mdogo akanijibu majibu ya kunya kabisa akasema, "Hiyo mimba umeipata si kwa sababu ya tamaa zako. Na uzembe wa wazazi wako nenda upeleke mtoto wako kwa wazazi wako." Siku mkawiza nikampa na yeye. Wewe hiyo mimba si umepewa na shemeji yako. Sababu kwenu una njaa umeenda kwa dada yako. Shemeji yako kala vyote. Kama mimi nilivyoliwa. Mimi nimepoteza na wewe mpoteza. Vibaya sasa. Angalia mwanao alivyofanana na shemeji yako. Mara mama mkubwa anaingia anasema pili. Upo sahihi kabisa. Huyu mtoto ni wa mume wangu. Yaani mume akokuingilia kinyume na mumbile na amekupa mimba. Na uko tena yani wewe mdogo wangu tamaa gani? Alafu unataka itikuza nyumba ya watu. Unajisaulisha uliolewa na mimba. Mimba ukanidanganya ya mchumba wako. Uliolewa na mimba ukanidanganya ya mchumba wako. Huyu kumbe hii mimba ni ya mume wangu mimi. Mdogo wangu asante. Asante sana nasema asante sana. Mara kuna mtu anagonga mlango. Mimi nimefungua kumbe ni mfungwa alikuwa jela baba mdogo aliandika barua. Alafu akasema apelekewe baba na nyingine nipewe mimi. Bahati nzuri mimi mwenyewe ndio nimepokea zile barua. Naangalia mbele naona baba na mama wamenifuata mimi. Mama mkubwa akasema afadhali wanga wenzangu mmekuja. Kuna zito hapa unaona huyu mtoto kafanana na mume wangu. Kabla ya yote hayo, chukua barua hiyo ya baba pili imetoka jela hii. Baba akataka zote achukue, nikamwambia moja ya kwangu. Baba akasema zote zilete na zitasomwa hapa hapa. Mama ndio alichana barua ile ya baba, akaanza kusoma. Mama sijui alijuaje kati ya barua. Kuna maneno magumu sana yanayomhusu yeye. Akampa mama mkubwa barua aweze kuisoma. Alafu yeye akaenda kukaa kwenye kiti akijinamia. Na tena alikuwa analia tu mama yangu. Mama mkubwa akaanza kuisoma barua sasa iliandikwa hivi. Kwako kaka yangu. Mimi ni mdogo wako ambaye ni mfungwa. Sijutii kuwa mbali kabisa na nilistahili kuwa hapa. Kaka yangu najua miaka 30 niliyoifungwa sitoonana na wewe tena. Na hiyo ndo imani yangu kwa sababu mimi sasa nina miaka 46. Ukichukua na niliyohukumiwa nayo ni miaka 30. Basi na imani nitafia jela. Madhumuni ya barua hii ni kukuomba msamaha kaka yangu kwa yale yote ambao uliyaona na mengine usiyojua juu yangu. Niliyoyafanya kwa kwa wewe tafadhali na kuomba nisamehe. Naanza na usiyojua kaka yangu. Ulikuja kwangu na shemeji kabla au jampata mtoto ambaye ni pili. Mimi niliweza kumtongoza sana Shemeji. Na Shemeji alinikatalia kata kata. Kaka. Nazuia machozi yangu yasidondoke katika barua niliyoandika. Maana jela nilipo karatasi ni shida sana kuzipata. Ila jua anaandika barua hii huku nikiwa nalia. Kaka. Mimi nilimbaka Shemeji kwa nguvu zangu. Bila hata riza yake mwenyewe. Shemeji alinipiga teke kwenye nyanya zangu mimi. Alinisababishia maumivu makali sana ila mimi nilifanikiwa kumaliza aji zangu kwake. Kaka yangu, Chemeji alishindwa kukwambia kwa sababu ya kuofia kutugombanisha mimi na wewe. Kaka yangu, hospitali niliweza kwenda nikakutana na daktari mmoja. Sijui alilewa ama la, akaniambia siwezi tena kupata mtoto. Kaka yangu mimi, siku ambayo niliombaka Chemeji ndo siku ambayo nilimpa mimba ya mtoto pili. Yeye anajua jinsi gani tulikuwa kwenye ugomvi mkubwa kuhusu hiyo mimba. Mimi nilikuwa tayari kugombana na wewe lakini damu yangu ni mpate isiweze kupotea. Sababu sina uwezo wa kupata tena mtoto, mimi nilitaka damu yangu pili. Kaka, nimeenda kuoa mwanamke mwenye mimba ya mwezi mmoja. 
ili lifiche aibu yangu mtoto wa mke wangu si wa kwangu kaka yangu ila tambua mwanangu wa uhalali ni pili baada nikajigundua kwamba uwezo wa kutia mimba ni nao baada ya kwenda nje kabisa kimatibabu kaka yangu kosa lingine nimempa mimba mwanangu pili yani hapo nilikosea sana najua mke wako itamuuma sana anajua ukweli wote kuhusu hili kaka mimi si stahili kusamewa acha nifungwe hii ni barua yenye kukomba msamaha usikasirike yote yaliyotokea ni mimi ndio mkosefu na kutakia maisha mema kaka yangu na yenye afya njema asante mama mkubwa anamwangalia mama analia tu na mimi nashangaa nikapata jibu la mama aliposema kwamba sikubali unipe pigo mara ya pili sasa mama mkubwa kwanza akajinamia akawa analia na barua ikawa isheleza wazi kabisa mdogo wake kaolewa akiwa na mimba ya mwezi mmoja sasa ni mimba ya mumewe yani na mtoto alipofanana na baba mkubwa basi da kilio juu ya kilio baba anajua kwa mara ya kwanza mimi sio mwanawe sasa baba anatetemeka kwa hasira ajui ampige mama au afanyaje naona baba anamuita mama yangu kwa hasira sana mama pili mama alikuwa amelia sana mpaka masikio yameziba sasa akawa kama kashachanganyikiwa fulani hivi baba anavyoita yeye aski baba akajua mama anafanya kusudi tu kunyamaza Baba akamsogelea mama yangu mimi akaanza kumpiga. Mama alikuwa kajinamia. Baba akajua mama anafanya makusudi ya kuweza tukunyamaza pasipo kumjibu. Baba akamsogelea mama yangu mimi. Mama alikuwa amejinamia. Basi baba aliweza kumvuta nywele zake kwa nguvu mama yangu. Akasema baba pili unaniumiza. Baba alikasirika sana kwa mara ya kwanza kuita baba pili. Yaani mimi sio mwanawe. Na tena kwenye moyo wake alinitoa muda huo huo. Alimnyanyua mama akampa mtama mmoja, mama akaenda chini. Akaweza kudondoka chali kabisa. Baba akanyanyua mguu wake sasa anataka amkite nao mama tumboni. Nilinyanyuka mzima mzima nikamvamia baba na kumsukuma asiweze kumuumiza mama yangu. Kiukweli sana nilimpenda mama yangu. Yaani sio kama nilikuwa simpendi ila niliongeza upendo zaidi. Zaidi sababu ilionifanya ni mpende ni hizi hapa. Moja, mama akotaka kuniua nikiwa tumboni. Kisa mimi sio mtoto halali kwenye ndoa yake. Mbili, mama alibakwa juu ya mimba yangu mimi. Akuhamisha asira za kubakwa kwenye maisha yangu. Tatu, mama ni mzazi kama wazazi wengine wanavyopenda watoto wao. Alijitahidi sana kuficha ukweli ila mimi tabia yangu mbaya ndio imefichwa siri aliyokuwa nayo mama kwa muda mrefu. Nne. Mama lazima ni mtetee ili asiwe kama mgomba wa ndizi. Yaani mgomba wa ndizi ndio unaponzwa na uzazi wake. Akizaa ndio mwanzo wa siku zake kwa sabika za kuishi. Yaani mtoto akikua na yeye ndio anakaribia kufa. Yaani wewe fanya utafiti utagundua na maanisha nini. Yaani ndizi ikikomaa na mgomba unakatwa. Ndio maana kuna kitandawili kinasema uzazi umeniponza. Nikasema sio kwa mama yangu. Uzazi usije ukamponza uzazi umsaidie. Basi ndio ujasiri wa kumvamia baba nilipata na kumtetea mama yangu mimi. Nilipomsukuma baba. Baba akatoa la moyoni sasa akasema, "Wewe mtoto haramu unanisukuma mimi. Mshenzi mkubwa wewe nitakuonyesha baba." Neno lile likamuzi mama. Yaani mimi kuitwa mtoto haramu. Mama akanyamaza kulia asira zikamjia akasema, "Baba pili Neno uliloliongea usirudie tena kumuita mwanangu. Mwanangu yupo sahihi sana kunitetea mama yake. Mimi nimemtetea maisha yake. Unafikiri wanawake sasa hivi kizazi hichi singemaliza huyo mtoto hata kwa majani ya chai alivyokuwa tumboni. Nisingeshinda kumaliza. Nasema mimi ni mama. Kama kosa kafanya mdogo wako yote kanibaka mimi kamfanya mwanangu mimi. Na sasa nasema hivi haya yamesha. Tugange ajayo. Sitaki tena kuruhusu kitu ambacho kinanumiza moyo wangu kikae kwenye kichwa changu. Baba akasema, "Yaani unahisi yataisha kirahisi rahisi hivi? Aya lazima twende kijijini kwa wazee wetu. Ndio huko yatenda kuisha sio juu tu. 
mara akatokea mkubwa akasema sawa shemeji umesema na maana sana ili swala ni zito sana lazima wazee walitolee maamuzi ya kina hata mimi itabidi niende na huyu mdogo wangu kwa wazee wetu wakamfunze heshima huyu asije akarudia tabia yake sasa yule mdogo mtu akakurupuka na neno la ajabu akasema Sikilizeni tokeni kwenye nyumba yangu naona kelele zimezidi mnantia nuks nyumbani kwangu Baba akaweza kusema Shemeji mamlaka ya kutofukuza auna hii nyumba haijawa ya kwako bado ila wewe kwa sasa kama msimamizi tu sababu wewe ni mke wa halali wa mdogo wangu kwa hiyo kaa kwa kutulia Mama mkubwa akasema naomba tusome barua ya pili. Sasa ndio iliyotoka gerezani tujue ni kipi ambacho kimeza kuandikwa. Wote tulitulia. Mama mkubwa anasoma barua yangu akaanza kuisoma. Kwako mwanangu pili. Najua jina nililokuita alitakustua kwa sababu uliko unaniita baba yako mdogo. Na kabla sija kukosea kabisa ulinitadia. Pili, mimi ni baba yako mzazi kabisa hii ni siri mama yako anejua. Na tulikuwa tuna ugomvi mkubwa sana na mama yako chanzo ni wewe pili. Mama yako niliweza kumbaka. Yaani nilimfanya kwa kutumia nguvu sana. Si kwa upendo wake. Na sijawahi kurudia tendo la ndoa kwake yeye. Maana hakuwahi kunipenda. Ila utajiuliza niligunduaje hiyo mimba yangu. Kuna vitu vipo viliweza kutokea na nilivijua kuhusiana na hiyo mimba. Hata mama yako tu. <coughs> Nani navijua na hata mama yako pia anavitambua. Madhumuni ya barua hii. Nikikuomba msamaha tu mwanangu. Pili nimekukosea kukupa mimba. Ila pili mimi hiyo nyumba harusha si yangu. Nimepanga na mimi na ndio mwezi wangu wa mwisho ambao natakiwa nilipe kodi hapo. Hata huyo anejiita mke wangu ajui tu. Hapo si kwangu. Nimemwoa akiwa na mimba na tena ni shemeji yake ambaye pili wewe ndio alikubaka ambaye wewe unamuita baba yako mkubwa. Pili mimi kama baba yako nasimama upande kama wa baba nenda mjini Dar es Salaam. Mazese mtaa wa Mfugambwa nyumba namba msini hiyo ni nyumba yangu mimi. Kwa maelekezo zaidi njoo unitembele jela siku moja nikombie. Mali zako zote mwanangu. Mimi nimekosea sana na nimemkosea mama yako. Si kwa akili yako. Nasema pili mle mtoto wako. Mle vizuri na kuomba njoo jela nikuelekeze mambo mengi sana. Asante. Sasa mama mkubwa akamaliza kusoma barua. Mamdogo mtu anasema hiyo nyumba mwanzese ni ya kwangu. Nasema wewe kama nani akupe nyumba asinipe mimi mkewe. Alafu kama hii nyumba sio ya kwake. Alijaribika kitu chochote na uza vitu vyote vya ndani naenda kufungwa kesi ya kuchukua nyumba ya manzese. Sasa ajamaliza kuongea. Tulisikia hodi wanaingia wale wazee wa mikopo kuja kuchukua vitu vya ndani na mwenyekiti wa serikali za mtaa wa mongozana naye. Mama mdogo mdomo kwishne yani kaloa kabisa. Mimi mama na mama yetu mkubwa. Tunamwangalia baba ayuko kumbe amekonda manzese kutangaza yeye ndio baba mwenye nyumba. Sasa baba kasahau mambo ya kesi anakwenda kufuatilia nyumba. Yeye hajakuwa na akili ya kujenga, anakimbilia nyumba isiyo muhusu. Sasa timbuli jipya kabisa, baba anawaza hata kuniua mimi tu ili aweze kuchukua ile nyumba. Baba kashaanza kwa adui kwangu kisa mimi sio damu yake. Baba akafika manzese alipoambia wapangaji kuhusu yeye ndo baba mwenye nyumba. Wapangaji wakamwambia mzee Samani wewe unaitwa nani? Unaitwa pili? Neno lilimuuma sana kwa jina ambalo aliitwa jina la kike yani pili. Na chengine akajiuliza kwani hawa wapangaji wanamjua pili? Akawaambia pili ni mwanangu mimi na mimi ndio mwenye nyumba hii. Mpangaji mmoja akasema mzee tamaa mbele moti nyuma. Mzee mimi sikatai kwa pili ni mwanao ila hakuna urithi kwa mtoto wa kufikia. Nasema hivyo kwa sababu sisi tunajua historia yake pili. Baba akasema we mpangaji unachonga chonga sana. Nataka unijibu maswali yangu mawili ukinijibu kifasaha nitajua wewe upo timamu. Swali lenyewe ni hili. Ukipanda mahindi kwenye shamba la mtu, je, mahindi yatakuwa ya kwako ama ya mwenye shamba? 
Yule mpangaji akajibu swali la kijinga kabisa lililojibiwa kwa swali. Na mimi nakuuliza unijibu, alafu utapata jibu katika swali lako na kwenye swali langu. Swali ni hili, je ukiweka pesa benki inakuwa mali ya benki ama mali ya kwako? Pale umehifadhi tu. Baba akaona huyu mpangaji ni mumini kajibu vizuri swali kwa swali. Kimtego kama yeye alivyomtega tu. Sasa baba anawaza kuniua watu. Na hakuna nje nyingine ambayo yeye anaweza kuimiliki hiyo nyumba. Wapangaji wa shamkana na wanajua ukweli. Baba anapiga simu kijijini kwao kwamba wanamuita. Na mama yangu pamoja nami tunaitwa kijijini. Wakati huo mama ananiambia mwanangu umeniumbua. Sasa basi twende kijijini tukasikilize kesi. Mimi na mama tunafikia kijijini tunamkuta baba yuko pale pale kafika muda mrefu kabisa. Mama anawamkia wakwe zake wote hawajaitikia. Mimi namwamkia babu na bibi wote hawajaitikia. Kuna bibi mmoja alikuwa kwenye kikao akasema wazee wenzangu, hiyo tabia mnamfanyia huyu mama pili pamoja na mwanawe. Inaonyesha wazi kabisa mmewachukia. Sasa hawa binadamu hawajatoka kwenye miti. Mama pili anao wazazi wake Iche kikao kisha onyesha kabisa sura mapema kwamba Mama pili mmemwitia na mnampango tayari mno juu yake Sasa nasema hivi kama jirani Gerisha ni kikao wazazi wa mama pili na wawepo Kwenye iche kikao mana mambo yatakwenda sawa Baba akaropoka bonge la tusi Anamtusi ule bibi ambaye anasema wazazi wa mama inabidi wawepo kwenye kikao kile akamwambia wewe koma kama ulivyo koma siku zako. Iti kikao akiwahusu wazazi wa mama changudoa. Huyu mama pili ni changudoa tu, tena na changudoa mchafu. Neno lilimuuma sana mama. Na mimi likaniuma sana. Moyoni baba akaendelea kututukana. Unafikiri mpapai utotembe? Mpapai unota mapapai tu. Ndio huyu mama pili changudoa kaza changudoa. Sasa wewe bibi ukome tena ukome. Yule bibi akamuuliza, umemaliza kuongea? Mana mimi nataka umalize kuongea ni muulize mama yako, amekusikia mwanawe? Bibi mzababa akasema, kwani wewe mama jalala? Umesikia mimi mgonjwa masikio, nimemsikia mwanangu anavyosema. Kwani kasema uongo? Kasema uongo wote hapo? Kama huyu mama pili, ni changudua si kweli? Uni changudua tena changudua asie na haya, akatembea na mdogo wake mume. Na bado anasema eti amebakwa. Anaibakwa chupi inavulika? Si inachanwa? Anaibakwa hospitali inamusu. Hui kabakwa au alikuwa anapenda mchezo wenyewe. Katanua miguu ute uto katoka kwa kanjia sawa. Maneno yalimliza mama. Na mama yangu alilia kabisa. Mimi mwenyewe ni nalia na kumbuka simu ya mama mwanangu na maneno yake. Mwanangu binadamu ni watu ajabu sana. Nitatukano mimi na piga simu huku nimepiga magoti na kuomba mwanangu. Maneno yale ya mama na yakumbuka sana. Yanajirudia rudia tu kichwani mwangu moyoni na umia machozi yanatoka. Na toa ziwa na mionyesha mwanangu machozi yanamdondokea mwanangu bahati mbaya chozi lilimdondokea mwanangu machoni. Na unajua kabisa chozi lina asili ya chumvi. Alilia kwa sababu ya muasho wa lile chozi langu. Bibi mzaa baba akasema wewe haramu umnyamazisha haramu mwenzio haraka iwezekanavyo. Maneno ya bibi yaliniuma sana sana. Sasa yule bibi jirani akaliamsha dude akasema, "Wewe mama unethubutu kumwita huyu binti haramu tena unasema kabisa. Embu mnyamazisha haramu mwenzie. Wewe mbona umeshindwa kumnyamazisha haramu wako?" Eti huyu alivyokuwa anaitukana mimi umejisawe. Hivi unatambua huyu si mtoto huyu mzee? Tena haramu kubwa sana kuliko huyu ambao unamwita wewe haramu. Wewe mama, nimebeba siri yako miaka mingi sana. Umefanya kosa kubwa sana katika maisha yako. Leo mwanamke mwenzio kubakwa. Na unajua mwanaume ndio awezi kubakwa na mwanamke kwa sababu maombi yake. Nasema hivi kwa sababu awezi kumwingilia mwanamke mpaka asimame na kusimama konyewe na kunataka isee ipande. Ila wewe hata ulale vipi? Utapitishiwa tu ndio unabakwa. Sasa kumbuka, huyu mtoto wa nani kama umesau ni kukumbushe. Si huyu mtoto asijua historia yake. Ananiambia mimi ni kome kama nilivyokoma. Kama nilivyokoma siku mimi. Sasa yeye namwambia atamjua baba yake leo leo mzazi. 
Sa sababu akamka akasema Naomba uniambe ukweli Sasa naona wakati unasema ukweli Ule jificha naona uyu amenyuea uyu mke wangu Na kabla ya yote mama pili na pili marahaba Nilinyamaza sana kwa sababu ya shinikizo la mke wangu Sasa nasemu marahaba na karibuni sana Sasa naomba uniambe ukweli kusu ili lililoweza kujificha Mana umetukana tu siku kubwa sana Kwambua umekoma siku zako Anatukana Uku anajua kabisa wewe na mama yake umri mmoja Wewe kama umekoma siku zako Mama yake amekoma mwezi au Bibi yule akasema atakuwa amekoma mavi Ayatoki tena acha ni kwambia ukweli Uyu mtoto ni wa baba yako mzazi Uyu unamuta mwanao ni mdogo wako tu Uyu alitembea na baba yako mzazi kipindi wewe unalewa sana Baba yako alimshawishi uyu mkeo ampe tunda Na akampa ndo kazaliwa uyu mtoto Sababu kafanana na baba yako Wewe unazani kafanana na babu yake Basi tunashangaa tu marapapu Bibi mza baba akawa medodoka chali Kanga kule alafu kumbe ajavaki tundani Yani akawa chali mgubara mgupuani Bibi aletukano akamumbia baba Wewe aya mfunike Mfunike mamako semu uliotokea hapo Uwoni mlangu wako uo Tena wewe unayo bahati sana umona mlangu uliotokea duniani Hakuna mwanadamu aliona Na ndiyo maana tunazaliwa atuoni Sababu urusiwe kuona mlangu uliotokea Wewe usicheze bahati yo Angalia Yani uyu bibi anamtusi baba Kwa sababu alimtukana sasa anamombia maneno magumu angalia mlango aliweza kutokea tusi kubwa kabisa. Mama akataka kwenye nyuka amfunike bibi. Baba akamombia wewe, ujambua wewe. Acha mdogo wangu amfunike mama yangu. Kumbe alisha tembeaga na baba yangu. Na dunia hii. Baba akanza kulia uko amefumba macho. Maneno ya baba yake yani babu ya memuma sana leo hii. Ndiyo kajua kwa mba yeye si mtoto wa baba yake. Yani yeye baba yake ni babu yake, ambaye ni baba mzazi wa alizani yeye ni baba yake. Sasa babu akasema, nasema hivi, wanawaki ni mavulia kofia si wawezi, hii dunia na mambo mengi sana. Hakika ni mamini useme wa swahili unaosema, mapacha tu ndi wanaweza kusema wawo wana baba moja na mama moja, na wakawa wapu sahi katika kauli zao. Sisi wengine tunakaririshwa tu. Akia mungu lo hii nasema kweli siwezi kumukumu mwanangu. Kwa uzembe wa mke wangu na chueza kumlaumu kwanza ni baba yangu mimi. Pili ni mimi mwenyewe tatu ni mke wangu. Na weza chambua izo tatu zifu watazo nisikiliza kwa makini na anza. Na mlaumu baba kwa sababu nja pekei ya kunusuru ndoa yangu. Si yeye kutembea na mke wangu. Bazi ya wazee wa mkoa flani siwezi kusema sababu kimaadili ila unasifika sana kutembea na wake pamoja na watoto hao. Washafanya kama utamaduni yesio vizuri kibinadamu. Kwa sababu chungu mzima ya kuwa si vizuri. Kubwa yeshima inakuwa haipo. Baba aminikosea. Pili na jila umuwenyewe kwa sababu ni irusu pombe kwenye maisha yangu. Iwe mbele kuliko mke wangu mimi Ndiyo kosa kubwa tunafanya baze wanaume wengi kunywa pombe mpaka tunakuwa kero kwenye familia zetu Ona mzazi wangu kanifanyia hivi Amenifanyia haya Jewewe uliezika mzazi au mzazi wako Anajitambua kuwa ukipata mke mwenye akili kama mke wangu mimi Hata kuletea watoto siwa wakwako Kuna kauli hiyo ya kuwa wanaita kitanda kiza jaramu Na tatu Na mlaumu mke wangu Amekosa kuangalia mbele zaidi akiamini dunia aina siri. Leo hii ona unaona aibu nini umefanya? Jua kitu kimoja tu kwenye maisha. Kinajulikana chanzo chake ni nini? Mimba. Ukimwona mwanamke ana mimba wala usimuulize, umeipataje? Jua kuna kitendo kilianza baadaye ndio ikaja mimba. Sasa kitendo ndio kina sababu. Sio mimba. Mimi acha niseme neno moja. Leo leo siongei maneno mengi. Kesho mamake na mama pili aje tujua tunafanyaje. Juu ya hii kesi maana dana shindo hata kuongea. Acha nilie. Kabisa acha nilie kini umacho kiweza kutoka. 
Sasa kilio ndo kinakuwa sehemu ya bibi. Alizinduka na akawa analia. Baba akajinamia analia tu. Mama naye analia. Mimi nikawa namnyonyesha mwanangu uko nalia. Na mwanangu chozi lile likawa linamliza. Yule bibi alelia mshadude, akachukua maji akamnawisha mwanangu. Sasa upande wa mamangu mdogo na yeye akaenda manzese. Kwenye nyumba ya baba mdogo, akasema yeye ni mke wa baba mdogo. Ambaye ndo mwenye hiyo nyumba kwa hiyo wapangaji wote watambua hilo. Nyumba ni mali yake. Wale wapangaji wakasema hapana mbona mwenye nyumba mwenyewe ajaja. Mnakuja nyinyi tu katoka kaka yake hapa. Sasa hivi unakuja wewe. Mama mdogo akasema mimi ni mke na ndio nasema hivi hii nyumba ni yangu. Akatokea yule mpangaji mwenye maneno magumu. Aliempa baba swali la pesa ukiweka bengi akamwambia mama mdogo. Wewe ni mkewe atukatai. Yaani hatukatai kabisa hilo ila wewe si mwenye nyumba hii kwa sababu hii nyumba ajanunua nyumba peke yake. Alinunua kiwanja akajenga. Na siku ananunua kiwanja aliandika jina la pili. Na akaniambia mimi ukweli mzima kuhusu pili. Na akaniambia tena hata akiwa amekufa hii nyumba ni mali ya pili. Sasa wewe unavokuja juu juu hapa badala uende jela kwa mumeo. Ukamuulize mimi nyumba yangu ipo wapi? Wewe unakuja hapa. Eh? Unakuja kwenye nyumba ya pili? Mama mdogo akaona kweli bora aende jela. Kumuuliza tu kuwa nyumba yake yeye ipo wapi. Upande wetu sisi mimi mama na mwanangu. Tulienda kulala kwa bibi kwa bibi yule aliyeweza kuamsha popo. Tukisubiri kesho wazazi wa mama wanakuja yani yule bibi anasema. Yule mwanamke ana adabu kabisa amesahau usemi unaosema. Ukimnyoshea mwenzio kidole hivi. Vitato vinakuangalia wewe. Waswahili wanasemaga ukweli kwenye misemo. Mingine sasa na yeye analia. Imefufua makaburi kabisa. Mimi nilimpenda sana ule bibi. Alikuwa msaada kwetu sisi maana alikuwa kama bom. Walilotupangia wazazi. Wanilizani kwamba baba kumbe baba yangu mkubwa. Maana kulikuwa na bomu walilotupangia. Wazazi wanilizani baba kumbe baba yangu mkubwa. Maana da dunia hii shikamo. Usiku nililala lakini nilijua kabisa majanga yote mimi ndio chanzo. Mimi ndio chanzo nimekimbilia kuingia tumboni kwa mama. Yaani nikawa mimba. Mimi ndio chanzo nimetembea na baba yangu. Mimi ndio chanzo nimezaa na baba yangu. Nilijikuta na Lia usiku mpaka nasema kwa nini mimi. Ah, asubuhi kweli wazazi wa mama walikuja na bibi yangu mza mama. Ana maneno ya shombo kabisa. Yaani alipoona mwanawe yani mama ana macho mekundu ishara alilia sana. Akaliamsha hapo hapo mwanangu umepigwa. Umepigwa na mumewe au niambie. Kama umepigwa na mimi nimpige kwanza mumewe alafu yaje maongezi. Nasikia mjini alikuwa anakupiga sana. Na hata ukisikia ndo uvumilivu sio uvumilie makofi. Uvumilie hali ya uchumi tu ya mumewe. Kuna kupanda na kushuka sio makofi. Niambie mwanangu umepigwa. Mama akawa nakumbuka alivyokuwa anapigwa na mumewe. Yaani baba akawa analia sana. Na anazidi kupata somo lingine kuwa dunia haina siri. Napigwa mjini kijijini wanajua. Da ase. Sasa kilio cha mama kikamfanya bibi mzaa mama amruke bichwa la kizee. Mume wa mama yani baba. Alipigwa kichwa kimoja chini. Upande wa mama mdogo alienda jela. Akawa anamuliza baba mdogo nyumba yangu mimi ipo wapi? Baba mdogo akamwambia naomba unijibu pili, yupo wapi kwanza? Mama mdogo akasema sitaki unitajie swala la pili. Na kuuliza nyumba yangu mimi ipo wapi? Nijibu. Nyumba yako wewe ni kaburi. Yaani mama mdogo akakasirika sana akamuuliza unasemaje nyumba yangu mimi nini? Baba mdogo akajibu tena nimesema kaburi au ni kuitia aliyekudhalilisha kumuuliza nyumbako. Mimi jibu langu ndio ilo kaburi ndio nyumba yako. Mama mdogo akasema kwa hasira sana. Mbwa wewe. Umesahau mimi ni mkeo au upo jela? Eh? Akili imehama na kuuliza umejisahau mimi ni mkeo? Sawa. Huyu mtoto si wa kwako. Si wa ndoa huyu. Si wa ndoa ni kwako. Basi ile sauti ya mama mdogo ya kufoka ilimfanya askari magereza amfuati yeye. Ajui wanagombania nini? Akamvuta mama mdogo akamwambia wewe akili una. 
Mtu yupo jela unadai pesa ya matumizi. Uyo na miaka selasini jela. Ndoka ukumiwa kufa uko. Uyo kiakili sana uyo. Ukichunguza wewe ungedai talaka sio pesa ya matumizi. Nenda uko. Sasa akatoke askari mwingine akasema. Wanawake baadhi yao watu ajabu sana. Hata ukikuona unaumwa upo kitandani. Upo nyumbani atakuja kukomba pesa akula tu. Hapo hapo kitandani. Yaani hawawezi kukomba pesa akula ukikuona umelaza hospitali tu. Sasa kama huyu kaja kuomba pesa akula jela, akiliana. Zaidi ya wale wanaomba pesa ya kula kwa wagonjwa. Mama mdogo sababu ya asira akaona hapa mimi sina cha kuongea. Anaweza wajibu maneno yote ya kiuni. Alafu wakaniletea mimi matatizo. Ngoje niende kijijini kwa mama yangu. Nikaombe ushauri juu ya hatima ya maisha yangu. Mama mdogo anaenda kijijini kwao. Sasa anafika kijijini anakuta dada yake yupo kule na yeye anamsubiri wafanye kikao wajue yao yataishaje. Yaani kote moto kule kikao moto. Huko kwetu bibi mzaa mama aliliamsha. Yaani mambo juu ya mambo mimi bado naona nimeleta matatizo. Yote haya kwenye haya maisha ya mama yangu. Ikabidi bibi yule aliyetusaidia sisi amzuie bibi yangu mzaa mama atulie. Kuli bibi mzaa mama akatulia. Na huko anasema wanaume watu wa ajabu sana. Wewe unahisi kumpiga mwanamke ndio unamfunza? Eh? Mwanamke apigwi, anaeleweshwa tu. Ni mkubwa mwenzio huyo ndo maana mnalala wote kitandani. Na mnaburudishana ukitaka kupigana, kamchokoze chizi pigana naye. Sio mkeo. Na shangao na wake wengi wanapigwa na wao wanavumilia tu. Huo ujinga. Usipigwe kisa mapenzi, nenda kwenye vyombo vya sheria. Vipo kwa ajili ya kukulinda na vipo kwa ajili ya kulinda haki za binadamu ila wanawake muwe kwenye haki sio muwe watu wa kuruka ruka tu yani kama nyani kwenye miti mnaruka ruka tu haya tuongeeni sasa mlichotuitia tuzungumze sasa bibi yule aliyetusaidia akaanza mbali sana alianza na kosa la bibi mzaa nilizani baba embo tuseme baba alipozana mkwewe Yaani nilijua yule bibi lengo lake kufanya kesi ya mama kwenye pesi sana. Kwa mama alibakwa na shemeji yake. Ila mama mkwewe kazana baba wa mumewe. Anatengeneza kubwa kuliko alafu aje kwenye hii ndogo. Ili ukwachambue kwa kina hii kesi. Bibi alipomaliza kuongea na swala la mama. Sasa ikawa kazi kwao kuchambua. Alinyenyuka babu mzaa mama akasema Jamani kweli aya yashatokea. Nyinyi mnaona kama vitu vya ajabu sana ila dunia hii hapa. Hivi vitu vipo aswa kwenye hizi familia zetu. Watoto kumi au mbili. Sio wote ila baadhi ya familia pale wote wana watoto. Na baba mmoja lakini siri hii anajua mama tu. Si sifa nzuri sana kwenye familia inaleta familia kuwa na wadui usioisha kabisa. Ezi damu zipo tofauti tofauti sana. Kuna wengine wa pole na wengine wa korofi. Sasa mama anapomix familia yake. Yeye ndio inaomletea kilio. Kila siku ugomvi kwake simanishi familia zisielewane basi. Zimechanganywa damu. Bali nyingi kata hizo zipo zilizochanganywa damu. Na kuja moja kwa moja kwa mwanangu, mama pili. Mama pili umekosa sana kosa lako lipo pale. Siku ya kwanza alipokutongoza shemeji yako. Wewe ilibidi umwambie mumeo. Mdogo wako sijapenda kabisa tabia yake. Moja mbili tatu. Alafu mumeo angejua anafanya nini? Sasa sio wewe tu peke yako. Wanawake wengi wanatongozwa na mashemeji zao ila wao uogopa kusema tu wanaisi watagombanisha familia. Sasa kumbe sisi wanaume tukiona kuna ukimya kidogo Uwa tunahisi kabisa uyu anataka. Ila ni mingia na gia sio. Ila ngoja ni rudia tena. Unona? Lakini siku ya kwanza. Ungesema singeza kutokea haya. Mimi naona hakuna swala la kumiza na kichwa hapa. Hii ni siri ya familia. Uwe pili endelea kumoshimu kama baba. Uyu ni baba yako. Na wewe baba uyu ni mwanao. 
Waswahili wanasema funika kombe mwanaharamu apite. Mimi naona ni hayo tu au kama nipo nje ya mstari semeni. Bibi mza mama akasimama. Akasema hapa hakuna ndoa tena kitakachobaki kumizana tu. Mimi najua wanaume. Wanaume amalize jambo lake moyoni mwake kabisa. Huyu awezi kumpenda pili wala mkewe. Sasa mimi nasema hivi, mimi naona mwanangu apewe talaka tu. Huyu aoe mwanamke mwingine na huyu aolewe na mwanaume mwingine. Maisha yende, heshima itadumu kuliko hao warudi. Wawe eti pamoja, iyo aingia kilini. Mimi kama mzazi naona iva tu. Au nyinyi mnaonaje? Babu mza baba uyu akasema mimi nakunga mkono kabisa. Swala la talaka ila sasa. Mimi sio mtoaji talaka. Mtoaji talaka ni uyo mdogo wangu. Nasema mdogo wangu kwa sababu sio mwanangu, ni mtoto wa baba. Sasa bibi yule aliyetoa msaada akasema, "Unaona alichokisema uyu mama wa mama pili, yupo sahihi kabisa. Wanaume awamalizi mambo yao moyoni. Watakuthibitishia tu kwenye kinywa chao kwamba Nimekubali, mfano wewe ukimfumania, unaweza kumsamee, sio yeye. <coughs> Litakuwa mdomoni ilo neno. Asa kupigia simu, akaona ipobize. Utasikia ulikuwa unongia na nani. Na yule bonako, sio. Siku akitaka tunda, ukimwambia umechoka. Unaomba leo, akuache, utasikia, amekuchosha bwana wako. Leo, ulienda kumpa, sio. Yani neno hilo ataishinalo. Mimi nasema hivi, kweli, hapa talaka itoke tu mambo mengine yaweze kufuata. Baba, sasa huyu nilizani baba yangu. Akasema mimi sitoi talaka mpaka nirudishe kisasi. Siwezi kumwacha kiresi raisi kama mnavyofikiria nyie. Bibi mza mama akasema wewe unasemaje? Urudishe kisasi kwa nani? Huyu amezaliwa peke yake. Ana mdogo wake nasema toa talaka sasa hivi. Baba yule akaondoka kwenye kikao mbio akasema sitoi talaka. Nasema naenda zangu mjini. Basi bibi mza mama akasema. Mwanangu mimi arudi mjini kama hicho kisasi atakaa nacho moyoni. Awezi kurudisha kisasi kwenye familia yangu. Bibi akanituma maji kisimani nikamchote ili aje akoge. Nikambeba mwanangu nikaenda kusimani. Sasa maji yapo chini sana kisimani. Nikamfungua mwanangu kwenye mbeleko ili nimweke chini nichote maji. Sababu lazima ni iname sana na ugopo mwanangu asije akatumbukia. Sasa ndio mkasa kubwa kuliko likanifika hapo. Nachota maji akanitokea niliyejua ni baba yangu. Na sura ya asira akambeba mwanangu ananiambia, "Nimtie bisu huyu mtoto la kwenye koo ili ni kuachie maumivu au uvue nguo na mimi ni kuingilie kinyume na mumbile." Chagua moja, mimi si baba yako, chagua moja. Sasa najiuliza nafanyaje? Wanangu afe au nivue nguo? Nimpe huko anapopataka yeye. Anapopata mani sana, moyoni najiuliza ama nipige kelele. Wakati nawaza akaniambia, ukipiga kelele na mtabi sula tumbo mwanao, pamoja na wewe. Kelele zako zitakusaidia. Watu waje wabebe maiti zenu, nasema chagua moja. Unanikawiza na hesabu moja mpaka tatu. Ujachagua na uwa mtoto wako. Moja. Mbili. Nikamwambia usinulie mwanangu nimekubali na vua na kupa bulawayo. Nikavua nguo mimi sio kwamba napenda. Kwa ajili tu ya kumlinda mwanangu akaniambia nishike mnazi. Upo karibu na kisimani alafu ni bongoe. Kweli nifanye hivyo huku nimemweka mwanangu mbele. Asije akatambaa akaingia kisimani. Mwanangu ananiangalia mama yake nataka nipelekewe moto. Yule aliyekuwa baba kazamiri ya kweli. Kasimamisha mpini alafu katema mate mazito sana. Kaweka kwenye bulawayo yangu. Jamani jamani roo inaniuma mimi. Ananiambia nitanue matuta mwenyewe. Ili aweza kulengesha tu niweke mpini wangu. Nilitanua mimi mwenyewe yani alinishika mpini wangu. Akawa anauleta sasa. Yani leo moyoni sasa nikawa nasema ndio na mbemenda mwanangu. Mana uyu lazima ataniwekea na mbele. Na hata nimogia na nizake ili tu anikomoe mimi imume mama. Basi aligusisha kabisa mpini wake kwenye ubula wayo angu. 
Sasa anataka anikandamizie ndani tu. Nyoka sijui katokea wapi kamgonga mguu. Alafu kweli ni mkubwa. Alisitisha zoezi lile mwenyewe akapiga kelele na yeye na kuomba msaada. Mimi ni levango zangu nikambeba mwanangu. Nikabeba maji yangu mbio nikamwacha pale pale. Ananiita pili nisaidie nifunge mguu kwa kanga yako. Sumu isipande kichwani. Moyoni inasema kufa kabisa siwezi kukusaidia mimi. Sasa bahati yake ilikuwa mbaya sana watu walikuwa mashambani. Kwa hiyo hata sauti yake ya kuomba msaada haikuwa na msaada wote. Alikuwa ananjichosha tu bora angejamaza nguvu angeziweka kwenye kujifunga. Hata shati lake tu mguuni. Sasa mimi nilifika nyumbani nikaamua kukaa kimya kwa sababu sikutaka kumliza mama kwenye maisha yake tena. Maana mama aswala lile ningemwambia lingemchoma sana. Sasa kumbe yule bibi mza baba mshenzi aliyetaka kunibaka. Anaeka kaka yake lakini huyo inajulikana kabisa akozana yule babu ambaye sasa anamuta yule baba mdogo wake. Alipodisiwa kesi ile akasema kiukweli mdogo wangu inabidi andike talaka ampe mkewe. Hawatakaa kwa amani kabisa. Na hicho kisasi anachokisema anataka kurudisha mimi na mimi wazi anataka amfanye pili kwa nguvu. Ndio kisasi anachokifikiria yeye na si kingine. Bebe yule alitoa msaada akasema kweli kuna visasi viwili nadhani anavyofikiria ni hicho tu ulichokisema kaka mtu au anataka kamwingilie mama pili kinyume na maumbile mimi nafikiria hivyo Bibi mza mama alienda kuoga kumbe anasikia bibi huyu aliyetoa msaada anavyosema Neno anataka amfanye mwanawe kinyume na maumbile Bibi alitoka na mapovu kichwani neno lilimstua sana Akasema mwanangu twende 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 nyumbani haraka haraka. Talaka ni karatasi tu itakufuata. Yaani mwanangu abomolewe mabanda yake yawani. Yaani siku hata aje ije kubwa inauma. Leo ndo ipite mtingozi. Aa. Akawafanyie wajalana wenzie. Sio mwanangu. Mama alivuta kama mtoto mdogo na mama yake. Na mama akanivuta mimi mwanawe. Yaani na mimi nikamvuta mwanangu kila mmoja akamshika mwanawe. Tukaondoka basi yule bibi akasema siku moja nitakuja kutembelea huko uweze kunipokea nadhani shoga yangu huyu urafiki ndio umeishia hivyo maana nimetoa siri kubwa sana ya kwake ya maisha yake sasa bibi mza mama akamwambia unakaribishwa masaa yote uje kwangu aina shida sasa pale kukawa na ugomvi yule babu aliyesingiziwa mtoto ambaye baba akamwambia bibi yani mkewe kuwa kama mama yake mama pili aliposema mwanawe apewe talaka na mimi wewe nakupa leo talaka uende ukaanze maisha yako sasa yule mtoto ambaye ni wakufikia kweli alipomuoa alimkuta naye akawa anasema baba naomba msamee mamangu mimi unaona mpaka sasa hivi sijaoa kuna kitu kimeniuma sana kwenye maisha yangu mimi nilimpenda sana mama yake pili nilimwambia nakupenda uwe mke wangu kabla ya huyu mdogo wangu ajamtokea ila mama pili alinikataa mimi iliniuma sana niliposikia anaolewa na mdogo wangu hata kwenye ndoa sikuweza kukanyaga yani mpaka sasa nakwambia ukweli mwanamke ninayempenda mimi ni yeye sasa sina jinsi baba na wewe mama anakupenda kamkataa baba yangu kwa ajili yako Naomba usimpe mama maumivu makali. Kama nilivyonayo mimi, usimwache mama. Mama anakupenda. Yule mtoto wa kufikia akawa analia sasa. Mara inakuja taarifa kuna maiti ipo kisimani imekufa. Ikiwa kama ilivyozaliwa tena ikiwa chini. Kwa hiyo wanatakiwa wanaume ndio waende. Taarifa ziliwasiwa sana zoezi la kulia lilisha. Maskini awajui ndio yule baba kafa. Sasa kwa sumu ile ya nyoka sasa wanaume walipoenda kisimani ndio wakajua sasa kama baba ambaye mume wa mama amekufa bahati nzuri wazee walimuona ana meno ya nyoka basi ikawa salama sana kwa bibi mzaa mama maana angeisiwa kabisa yeye ni mwanga amemua sasa ukawa ni msiba na mambo yote yalifunikwa sisi taarifa ya msiba ikatujia mimi moyoni najua mwanzo mwisho ni nini chanzo cha msiba ule na kweli nilikuwa na furaha sana kwa sababu nilikijua kilichokuwa kinatokea. Bibi akasema tuendeni msibani. 
Sasa mama anakuwa mke wa marehemu. Yaani anakuwa mjane, sasa rasmi kwa sababu hajapewa talaka. Mambo ya mazishi yakafanyika. Mama analia kiwongo uongo tu. Tunaojua ni sisi tunaofahamu nyuma hapa Sasa mtiani ukaja kwenye kuandika jina la marehemu juu ya shahidi ya Kaburi. Babu hata kijina lake litumike liwe juu ya Kaburi la yule baba. Sasa mshangao ukawa mkubwa sana kwenye jamii. Jamii inafahamu yeye ndio baba mtu. Halafu anasema andikwe jina la babu yake. Ndio baba yake. Sasa mbona wengi wakabaki wana viulizo vichoni mwao. Yule bibi aliyetusaidia akamwambia bibi mza mama. Kweli wanaume awasamehi. Ona yule mzee yupo tayari atoe aibu yake. Lakini jina lake lisiwe juu ya shahidi la Kaburi. Yaani wale wasiofahamu shahidi nini? Kama Mkristo unaposema msalaba. Na kwenye msalaba pale kuna kuwa na jina lako na la baba yako. Hakuna jina la mama pale. Sasa mfano unaitwa Jogoo, baba yako anaitwa Poli. Basi unaandikwa msalaba wako Jogoo Poli. Mbele ya jina la ukoo. Sasa yule mzee ataki jina lake liwe mbele ya jina la mwanawe. Ndio wasiojua wanashangaa sasa. Yule bibi aliyetusaidia akamuita babu ambaye anakataa jina lake lisiwe juu ya shahidi. Pebeni akaweza akamwambia mzee waswahili wanasema funika tukombe mwanaharamu hapite. Sio kila mtu ajue nini kinachoweza kuendelea kwenye maisha yako. Naomba andike ilo jina alafu baada ya mwezi unaenda kubadilisha shahidi kimya kimya tu. Waswahili si wanasemaga usifue ngo chafu mbele ya mgeni. Kuna maana kubwa sana. Kwa sababu katika ule usemi japo ni maarufu sana ila na kuomba. Usifanye hivyo, usifue ngo chafu mbele ya wageni. Basi babu alikubali jina lake liandikwe. Nia yake baadaye akalitoa lile shahidi abadilishe. Maana hakutaka kabisa kweli kutoka moyoni. Lakini ikambidi tu andike jina lake liweze kutumika. Sasa baada ya mazishi kila mmoja akasema lake juu ya tukio lile. Na bahati nzuri babu alikataa jina lisitumike ila ajasema jina gani litumike. Ndio likawa swala jepesi sana kwa wale watu. Wengine wakasema wenge tu za msiba. Mzee likamchanganya kichwa swala likaisha. Sasa kikao cha kumaliza msiba kikaweza kufanyika. Wakamwambia mama, yani mke wa marehemu sasa. Kwa kuwa kwetu Mila zetu zinasema Mdogo mtu akifariki kaka anarithi Sasa wewe si mjane tena Maremu kamuacha kaka yake uyu hapa Atakuwa mumeo kwanza sasa na miaka inawa kwenda Mama alistuka sana moyoni akikubali kulala na familia nzima Akitaka kukataa atakataaje Na ndo mila ambayo ipo dhama kwa zama Mama ananiangalia mimi. Maana anamwangalia mama yake. Mama ananiangalia mimi. Alafu mama anamwangalia mama yake. Mama anamwangalia bibi msaada. Mama akamwangalia tena baba yake. Anafikiria nani atakayemsaidia kumuokoa kwenye kikombe hicho. Na yule mzee akamwambia yule kijana kwamba kaka umarehemu kamshike mkeo umshike mkono tuwashe dua za baraka kwenye ndoa yenu sasa yule kijana anampenda sana mama akaona ndoto yake imeweza kutimia akanyenyuka sasa kwa spidi ili ampe mkono na mama moyoni anasema aweze kulalwa na familia nzima sasa anawaza atafanyaje na aoni msaada wote kutoka kwetu kijana anampa mkono mama mama anyoshi mkono Mzee akasema mshike ata kichwa. Atake astake wendo mumewe na sema. Kijana anasukumwa. Na nguvu ya upendo kabisa mwoni mwake anasema waswahili ule usemi wao awajakosea. Wale usema kufa kufana. Sasa yeye anaona anamuwa mama. Akapeleka mkono kwenye kichwa cha mama. Sasa yule mzee akataka kusoma dua. Yani akabariki ndoa ya kurisiwa. Yani mama analia 
Anakumbuka kabisa yani atakuwa ametembea nao watu watatu. Lakini mama anashanga anapata msaada kutoka kwa babu ambaye alikuwa anajua ndio mkewe kumbe kulikuwa na siri nzito. Babu akasema wewe mzee usisome dua lolote lile usilisome. Na wewe kijana toa mkono kwenye kichwa cha mama pili nataka niongee. Wale wazee wakastuka sana kuona vile. Kuona yule mzee anamwamlisha kijana atoe mkono kwenye kichwa cha yule mama pili. Babu yule akasema Sasa anasema wazee wenzangu mficho marazi kifo umumbua. Jeni mlishangaa kwenye msiba. Na kataa jina langu lisiwe kwenye shahidi wa kaburi. Na chanzo chake ndio hili. Babu aliposema yote wazee wakashika midomo wazi. Sasa babu akasema chingine ukiacha hilo. Hata kama alisinge kuwepo hilo, huyu awezi kumuua mama pili kwa sababu zifuatazo. Moja, huyu si mtoto wangu. Na hana ukoo na mimi. Mbili, mila hizi zilikuwa kipindi hicho, hakuna malazi. Sio sasa. Tatu, mwacheni mama pili awe ana uhuru wake. Na tena kwenye maisha yake awe na uhuru. Achague anachokitaka, mwacheni akaeda. Kwa mujibu wa dini alafu baada ya hapo awe na maisha yake. Mimi sina mengi ni hayo tu. Wazee wale walichoka sana kwa taarifa zile. Wakasema tumekuelewa mama pili ara akaniambia pili. Najua wewe ni Muislamu ila mimi leo naenda kanisani. Na kuomba twende kanisani. Basi mimi wazo la kanisani ngo fupi sawa tu. Nilivaa ngo fupi nikaenda. Jamani nilikutana na mchungaji anatoa mfano wa story kama ananiongelea mimi tu. Jamani niliumia moyoni na nikajua ngo fupi aina thamani msikie mchungaji anachokisema. Tafadhali kina dada, zingatieni hili. Kuna dada mmoja aliwasili kwenye kikao akiwa amevaa mavazi ambayo kiujumla yaliuonyesha mli wake ulivyo. Bosi wake alimtazama binti huyu machoni mwake kisha akamkaribisha kiti. Yafuatayo ndio yalikuwa maneno ya bosi wake ambayo nadhani hatakuja kuyasahau daima. Binti, kila chenye thamani kubwa ambacho Mungu alikumba katika huu ulimwengu kimefunikwa vyema na vigumu sana kukiona. Na ni vigumu pia kukipata. Almasi hupatikana wapi? Upatikana chini kabisa ya arizi. Mbali mno, tena zikiwa zimefunikwa na kusitiriwa vyema kabisa na arizi. Lulu kubwa za mfilipino hupatikana wapi? Ni chini kabisa kwenye kitako cha bahari za palawani. Zikiwa zimefunikwa vyema kabisa na kulindwa ndani ya kokwa za kupendeza mno. Wapi hupatikana dhahabu? Ni chini tu kabisa mwa machimbo zikiwa zimefunikwa na matabaka ya miamba. Hata kuzipata inakuhitaji ufanye bidii sana na utumie nguvu nyingi sana, sawa? Bosi akamtazama tena yule binti na kisha akasema, "Mli wako ni hekalu la Mungu lililotakatifu." Na ni mwili wa pekee kabisa. Wewe ni thamani sana kuliko almasi, lulu na dhahabu. Na ndio maana ulipewa uvitawale. Hivyo hata mwili wako ulipaswa ustiriwe pia. Tena zaidi ya hayo madini, johari, lulu na vitu vyote vya thamani. Wewe umevizidi samani. Bosi akaongeza zaidi na kusema. Kama utasitiri vizuri Zaidi hazina zako. Za zahabu, lulu na johari. Basi wachimba madini wa kweli wenye weledi na waaminifu. Watakuja, watafanya utafiti ya kinifu kwa miaka kadhaa. Na kisha watakuja na mashine zao kuchimba wakiwa wamefuata utaratibu sahihi. Wa serikali kabla hawajayachimba. Kwanza kabisa, wataonana na serikali yako ambayo iliyo ni familia yako. Na kisha watasaini mkataba rasmi ambao ni harusi. 
wataanza kuchimba madini ambayo ni ndoa kamili bila kusahau kulipa kodi ya uchimbaji ama kulipa mahari lakini kama utaiacha hazina yako ya dhahabu ama lulu na juhari waziwazi juu ya uso wa dunia basi utawavutia wachimbaji haramu wengi kabisa ambao ni waongo wakwepa kodi na wakwepa mikataba halali ama tunaweza kusema wasiotaka ndoa kila mtu atajichukulia zana zake tu na kisha kuchimba atakavyo yeye na tena bure kabisa na kisha anaweza kuondoka zake sitiri mwili wako vizuri kabisa ili uwavutie wachimbaji sahihi walio tayari kufuata taratibu zote halali tuwasisitize dada zetu ama binti zetu ama wake zetu ama marafiki zetu na pia waisitiri vizuri mili yao watapendeza tu na kuwavutia wa kweli yule mchungaji alimaliza kwa somo lile kuna kitu niligundua kwenye moyo wangu basi ule upande wa mama mkubwa na mama mdogo kwenye kikao chao cha moto ni kweli moto uliweza kuwaka yeye sawa akakosea kumpa penzi shemeji yake lakini sio mtoto mtoto huyu ni wa mumeo mpe haki zote kama wanao wale hata kama baba yake atakufa jela huyu yupo kwenye orodha ya urithi hapo sasa ndio akamtibua mama yake mkubwa kisa mali tu alizozichuma yeye na mumewe kuwa mtoto wa mdogo wake anahusika yani hapo sasa mama mkubwa akasema wewe wa ujinga wako ni majuto kwako uweze sema huyu mtoto awe na urithi na wanangu kwanza ili swala alipaswa kabisa kujua wanangu usitake kabisa kunipa aibu mimi hujawahi kunisikia wala kusikia mshahara wa zambi au chukuliwi benki mama mdogo akasema mimi hilo sijui unajua wewe ila swala sawa na jipu la pua alifichiki mimi naenda kupambana ngazi za sheria kuhusu ndoa yangu na nikishindwa kurudisha nyumba mikononi mwangu ujue mali za mumeo na mwanangu anahusika mama mdogo akanyanyuka na mwanawe akaondoka upande wangu mimi nilijifunza vitu vingi sana kwenye imani nilipenda sana masuala ya Mungu yanifunga kichwa zaidi mimi ni mwanamke mjinga sana nilipatikana kirahisi sana na nimetengeneza matatizo mengi sana makubwa juu ya mama yangu. Siku moja niliamua kumuuliza bibi yule ambaye alitupa msaada. Alinipeleka kanisani, nilimwambia kuhusu mimi kwenda kuchukua nyumba. Nipo sahihi ama nitamuuzi mama. Ila atashindwa kuniambia ataumia sana moyoni. Bibi akaniambia, "Wewe nenda kachukue nyumba kwa ajili ya mtoto wako, usimtese mtoto kwa zambi zako." Japo kaja kwa njia ya zambi zako. Kama baba babu, kamwa kumpa nyumba kampe. Lakini anza kutengeneza kizazi chako vizuri. Lakini hakikisha ili swala alijirudi kwenye maisha ya mwanao. Unajua sasa hivi dunia sio siri tena. Kama mama yako angekwambia mapema, kwa nini yeye hataki wewe uende kwa baba mdogo wako? Wakati huo anamjua baba yako mdogo vizuri. Angekuwa mkweli kwako wewe nadhani ayota singetokea. Ila mama yako kawa msiri kwako. Ndio maana unaona waswahili wanaposema usemi mmoja kwamba ukweli japo unauma. Angekwambia ukweli ilikuwa ni tosha kabisa. Kwenye maisha yako kabisa sikufichi wanawake wengi wale wasiotulia na usiri wao. Wanatembea na bwana mmoja. Mama na mtoto. Na kwambie hivyo kwa sababu kabla ya ndoa Unaweza ushatoka na watu wawili. Alafu ukaja kuolewa, baadaye kwenye ndoa ukapata mtoto. Unaona bwana wako wa zamani anamfuatilia mwanao. Mzazi unashindwa kumwambia ukweli mtoto. Unaishia kumdanganya tu mwanaume wabaya wanaume wabaya. Acha kuwazoea hivyo. Watoto wa siku hizi sio kama wale wa zamani. Wakiambiwa hichi kitu kibaya wanaacha pasipofanya uchunguzi. Wasikuizi anajiuliza kama wanaume wabaya mbona wewe unalala na baba kwani baba si mwanaume huyo 
Unaona anachokuwa anakichunguza, anapata jibu kwamba unamdanganya. Ndio maana kauli yao unesi kama siku hizi au zisiki. Hizi wanaongelea kwenye moyo wanasema kwa herufi kubwa tu. Hadanganyiki mtu hapa. Mishipa ya shingo inakutoka kumdanganya yeye. Kumbe zamani kasha kupajibu adanganyiki mtu. Sasa ni kwambie ukweli tu. Jifunze kwa mkweli kwenye maisha yako. Haya yanopita ni funzo kwako na mabinti wote wanaobale. Akili zao wanawaza utamu tu kichwani mwao. Wanajitoa ufahamu. Si wewe tu peke yako. Wapo wengi sana wakifika umri kama wa kwako miaka 17, anakuwa ambiliki. Anataka kujua mengi kwa wakati mmoja. Yaani mabadiliko ya mwili yanamfanya ajione yupo sahihi kwa kila kitu. Kizazi chenu akina uoga. Kinatembea na vibabu, sisemi sana. Sisemi sana mjiku wangu. Pili mlemwa nao kwenye maadili mema. Ilo ndo neno langu kuu. Maneno ya bibi yale yalinipa mwanga. Na tena ni mwanga mwingine katika maisha yangu. Niliona niwe katika mstari ili tu niweze kumkomboa mwanangu mimi. Nimekatisha masomo kwa ujinga wangu. Ila mwanangu sitaki awe mjinga kwenye maisha yangu. Nitamwambia dunia hii ina mengi sana. Basi bibi akawa nasikiliza redio na anasikiliza neno la Mungu. Nikakumbuka mimi nasikiliza ujinga tu kwenye redio. Napenda kipindi cha kulondoa londo mola. Na vipindi vingine vile wanacheka sana. So vizuri kuvisema ila vinamsifia mtu akichukua mke wa mtangazaji fulani. Unakuta wana sifa sana za wanaume. Na si sahihi kabisa, sisemi mengi. Kinaanzia mchana hicho kipindi kinapiga nyimbo nyingi sana za mafumbo mafumbo. Kama ni mtu mkubwa basi kakijua. Asikijua ni kwambie kwamba mtangazaji wake anaitwa jina lake utaunganisha double D. Aya nadhani tumeelewana. Kile kipindi kizuri sana kwa msichana anayepevuka. Nikakigundua mwenyewe basi. Sasa namsikiliza mtumishi kwenye redio ya bibi namsikia anasema. Jinsi ya kujua ikiwa unajivunia ama una kiburi. Moja. Ikiwa huwezi kujisalimisha kwa mamlaka ya juu. Mbili ikiwa unapata shida ya kukubali masaisho. Tatu ikiwa wewe ni mkubwa sana kusema samahani. Nne ikiwa unafikiria kwa mafanikio yako au mafanikio yako yanategemea juhudi zako. Tano ikiwa hauna heshima kwa watu. Sita ikiwa siku zote unajiona bora kuliko wengine. Saba ikiwa siku zote unataka kudhibiti au kutawala wengine. Nane, ikiwa unafikiri kuwa wewe ni bora kuliko watu wengine. Tisa, ikiwa huwezi kufanya kazi chini ya wale walio na sifa ndogo. Kumi, ikiwa siku zote unataka watu wa kuheshimu na kukuheshimu. Kumi na moja, Ukitaka watu wakutambue popote uendapo. mbili, ikiwa wewe ni muhitimu na unaisi ni mkubwa sana kufanya kazi. Yoyote ndogo hadi upate kubwa. tatu, ikiwa huwezi kuoa wale walio na sifa ndogo, haswa kama mwanamke. nne, ikiwa una hasira kila wakati kwa wale wanaokusaisha. tano, Ukiepuka wale wanaokukosoa. 16. Ikiwa unahisi ni mkubwa sana kujifunza. 17. Ikiwa unaona aibu kuuliza maswali juu ya kile usichokijua. 18. Ikiwa unajisifu kila wakati juu ya mafanikio ama unganisho lako. 19. Ikiwa ikiwa haufikirii kuwa ni neno muhimu sana kulisema asante kwa wale wanaokusaidia 20 ikiwa unatamani kushughulikiwa kila wakati na kichwa chako 21 ikiwa unafikiria kuwa hakuna mtu anayejua zaidi yako 
ikiwa unafikiria kuwa huwezi kufanya makosa. Ishina tatu. Ikiwa unapenda kulaumu wengine kwa matendo au kutotenda kwako. Ishina nne. Ikiwa unafikiria kuwa unajua kila kitu maishani. Ishina tano. Kiburi hupunguza hatima ya mwanadamu. Kiburi huaribu utukufu. Kiburi kinashusha thamani ya neema na upako. Ishina sita. Mapema tunafanya mabadiliko na tunakubali marekebisho ya kutosha. Ishina saba. Unapoangalia wale wanaokusaidia kufika kileleni kama si kitu. Ishina nane. Wakati ulikataa kwa thamini wale ambao wamekuwa baraka katika maisha yako. Hata wakati una zaidi ya kutosha kufanya hivyo. Ishina tisa. Wakati ujumbe wa Mungu hauna thamana au maana kwako kupitia mtu huyo huyo wa Mungu au mtu ambaye Mungu amemtumia sana kukuinua. Selasini, unapokuwa mwenye busara sana juu ya msimamo. Usiwe na ufahamu wa udogo. Kuwa mnyenyekevu kumbuka Mungu humpinga mwenye kiburi lakini huwapa neema wa nyenyekevu. Habari za asubuhi na njema kabisa katika wiki ya Mungu. Mwenyezi Mungu atusaidie kabisa tusijikweze ila tujinyenyekeze mbele zake. I'm not wishing anybody anything this 2022. For health, see the doctor. Eat well work out for money, work for love, be honest and as sincere in your relationship for success work harder be patient and a perseverance for happiness make your neighbors happy for salvations trust God and do his will simtaki heri sana vile mtu katika mwaka huu 2022 bali kwa afya Mwone daktari, kula vyakula tano bora. Kama vile jamii ya marage, jamii ya matunda, jamii ya nafaka, jamii ya mboga mboga na jamii ya karanga. Pata kazi, nafanya mazoezi vizuri, uwe mkarimu na unayependa watu. Kwa pesa, fanya kazi, usiwe mvivu unategemea tuheri ya mwaka mpya. Kwa mapenzi kuwa mwaminifu sana na mkweli katika uhusiano wako. Na pia usikurupuke kuchagua yule ambaye hamogopi Mungu. Kwa mafanikio fanya bidii sana kwa mvumilivu na uvumilivu. Kwa furaha furahisha majirani zako na muweze kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ndio fungu langu la furaha zaidi ya yote. Kwa wokovu mtumaini Mungu na ufanye mapenzi yake kwa kuyajua soma neno lake. Na usali pia uwe na ushirika unaofuata neno lake. Ukitoa huduma kwa binadamu basi hata na kwa Mungu pia. Maneno yalinipa fundisho kubwa sana kwenye maisha yangu. Basi baada ya wiki nikaenda Manzese kufuatilia nyumba ya mwanangu. Na upande wa mama mdogo anaenda Manzese kupitia vyombo vya sheria ili tu kuitaka nyumba hiyo hiyo. Nafika Manzese kweli wapangaji wananitambua mimi. Ila nashangaa na ito serikali za mtaa wa Manzese. Naenda serikali za mtaa ndio nakutana na mama mdogo na mwamkia ITK amenuna. Sikutaka kubembeleza kuitikiwa na salamu yake, ni uzembe tu kama amenyamaza mwenyewe. Nikaona huo ni ujinga wake. Nikawamkia wale wakubwa zangu wengine waketikia. Sasa mwanangu awezi kumkia kwa mdomo wake, akawa anamkia kwa kuwashika kichwa wakubwa. Watemule ndani aliwamkia mpaka yule mtoto wa mama mdogo. Alipomshika kichwa mama mdogo akaufinya mkono wa mwanangu. Jamani, nilishindwa kujizuia niliposikia mwanangu analia. Kucha imemtoa damu mkononi. Jamani, mtoto ajaumia sana alafu huyu anayokinga ya tetanus. Usiwe na wasiwasi, tulia tuyamalize haya maswala. Nilitulia lakini moyoni nilimchukia sana mama mdogo. Mara kaja shehe mmoja akasalimia akasema Nombeni dakika moja tu niwape mawaiza alafu niondoke zangu tafadhali. Mwenyekiti akamwambia sawa. Tupe maneno ya Mungu kwa dakika moja hiyo. Shere akasema. Vaa nguo zako zote upendeze lakini sanda ndio fashini yako ya mwisho.
Tembele yote. Na tembea kote kote.